இனிய மாலை வணக்கம் அனைவருக்கும் ஸ்டுடியோ செவன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் சென்னையிலிருந்து ரங்கநாதன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடன் கோ ஹோஸ்டாக அனிதா அவர்கள் பெங்களூரில் இருந்து இணைந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு மாலை ஒரு இன்றைக்கு மாலை ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியை நீங்கள் காண இருக்கிறீர்கள் டி எம் எஸ் திரை உலகின் பின்னணி பாடகர் இவரை பத்தி நான் வந்து நீங்க எல்லாம் நிறையவே தெரிஞ்சிருப்பீங்க நான் ரொம்ப அதிகமா பேசி உங்களை ஸ்டார்டிங்லேயே போர் அடிக்கலாம் விரும்பல ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியா நம்ம வந்து கொண்டு போகணும் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் உங்களை சீட்டை விட்டு நகராம அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்சும் போது இந்தியா ஜெயிக்கிற மாதிரி சூழ்நிலை இருக்குச்ச யாருமே சீட்டை விட்டு எந்திரிக்க கூடாதும்பாங்களே அந்த மாதிரி உங்களை வந்து கட்டுப்பட்டி உட்கார வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல அருமையான பாடல்களை பாடுவதற்காக நான்கு பேர் உலகின் வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து இணைய காத்திருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி ஒரு சிறு விளக்கத்தை கொடுத்து விடுகிறேன் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்க இருக்கிறது அதே போல் அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை நடக்க இருக்கிறது அதற்கு அடுத்த வாரமும் அதே போல் நடக்க இருக்கிறது கடைசியாக ஏப்ரல் மாதம் பதினைந்தாம் தேதியோடு இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு பெற நாங்கள் முடிவு செய்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட தலைப்பில் நாம் இதை பற்றி பேச இருக்கிறோம் இன்றைக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் டி எம் எஸ் அவர்கள் பாடிய பக்தி பாடல்களுடன் தொடங்கி டி எம் எஸ் ஐயா அவர்களும் திரு எம் ஜி ஆர் அவர்களும் இணைந்து பணியாற்றிய பாடல்களின் தொகுப்பை பற்றி நாம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு உங்கள் செவிகளுக்கு ஒரு பெரிய விருந்து கொடுப்பதற்காக நான்கு பேர் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் சொல்லி நான் என்னுடைய உரையை முடித்து கொண்டு அனிதா அவர்களிடம் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணதுக்காக பிஃபோர் தட் ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ அ ஸ்மால் டீடைலிங் அபவுட் டி எம் எஸ் இதில் எஸ்னா சௌந்தரராஜன் எம்னா வந்து அவரோட ஃபாதர் பேர் மீனாட்சி ஐயங்கார் டிங்கிறது வந்து தொகுழுவாங்கிறது வந்து அவங்களோட குடும்ப பேர் அவங்க குடும்பம் வந்து என்னன்னா இந்த கர்ப்பம் தரிச்சுக்கிற இவங்களுக்கெல்லாம் சத்து மாவு பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப பிரபலமான குடும்பம் ஆனா டி எம் எஸ் அவர்களே என்ன விளக்கம் கொடுத்துப்பாருனா டி என்றால் தியாகராஜ பாகவதர் எம் என்றால் மதுரை சோமு எஸ் என்றால் சுந்தராம்பால் இந்த மூணு பேரையும் நான் வந்து மானசீக குருவா எடுத்துக்கிற வச்சிருக்கிறேன் அதுக்காகவே எனக்கு வந்து இறைவன் இந்த மாதிரி எனக்கு டி எம் எஸ்ன்னு பேர் அமீரா மாதிரி ப அருள் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு அவரே சொன்ன விஷயம் இது அதையும் தாண்டி அவர் இன்னும் என்ன சொன்னார்னா தியாகையர் முத்துசாமி தீட்சிதர் ஷியாமா சாஸ்திரிகள் இந்த இசை மும்மூர்த்திகளின் அனுகிரகம் எனக்கு வந்து பரிபூர்ணமா கிடைச்சிருக்கு அதனால இந்த டி எம் எஸோட விளக்கத்தை அவர் கொடுத்த இந்த ஒரு ஒரு சுவையான தகவலுடன் இப்போது வெளியே நம் நம்முடன் இணைவதற்காக காத்து கொண்டிருக்க நம்முடைய நிகழ்ச்சி பங்கேற்பாளர்களை என்னுடைய கோ ஹோஸ்ட் அனிதா அவர்கள் அவர்களை நிகழ்ச்சியில் அறிமுகப்படுத்த காத்து கொண்டிருக்கிறார் ஓவர் டு யூ அனிதா ஓகே என்ன ஒரு நல்ல இன்ட்ரோல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு சார் இது தெரியாத விஷயம் பலருக்கும் வந்து தெரிஞ் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிற விஷயம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ டிஎம்எஸ் ஐயா வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து ஒரு மிக முக்கியமான பங்கு எஸ்பெஷலி எங்க ஜென்ரேஷன் ஆஃப் மக்களுக்கு வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஒரு வில்லேஜ்ல தூங்கிட்டு இருக்கும் போதோ செகண்ட் டவுன்ல இருக்கும் போதோ காலையில அலாரம் மணி கிளாக் மாதிரி அவரோட பாட்டு கேட்டு எந்திரிச்ச நாட்கள் நிறைய சோ அஹ் ஒரு பக்தி பாடல்கள் தொடர்ந்து அவர் பாடாத ஒரு ஒரு பாட்டே இருக்காது எல்லா எல்லா விதமான கடவுளுக்கும் அவர் பாடி இருப்பாரு சோ நீங்க காலையில வந்து அவரோட வாய்ஸ் கேட்டுதான் நிறைய இடத்துல வந்து நீங்க கண்ணே முழிச்சிருப்பீங்க சோ வென் யூ என்னோட ஜென்ரேஷன் அல்லனா அடுத்த லெவல் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் நீங்க பார்க்கும்போது அவரோட அந்த கோயில் மணி மாதிரி இருக்கிற அந்த கண்ணீர்னு அந்த ஹை பிச் வாய்ஸ் காலையில கேட்கும்போது அஹ் எத்தனையோ பாடல்கள் எத்தனையோ பாடல்கள் வந்து எங்களுக்கு அலாம் கிளாக் மாதிரி இருந்திருக்கு அண்ட் அவரை பத்தி இன்னொரு பெருமையான விஷயம் நம்ம வந்து யோசிச்சோம் அப்படின்னா அஹ் நான் அவர் வந்து மதுரையில இருந்து வந்திருக்காரு அது என்னோட ஊர் அதனால எனக்கு இன்னும் ஒரு பெருமையான விஷயம் இன்னொன்னு வந்து அவர் வந்து பத்தாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி எட்டு பாடல்கள் பாடியிருக்காரு நம்ம வந்து அவருத்தரோட லைஃப் டைம்ல ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ரெக்கார்டிங் பண்ணினா மட்டும்தான் அவ்வளோ எடுக்க முடியும் அவரோட லைஃப் டைமுக்கும் வந்து எவ்ரி டே வந்து அஞ்சு அஞ்சு பாட்டு பாடினாதான் அவ்வளோ பாட்டு பாட முடியும் எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயும் பாடியிருக்காரு எல்லா ஹீரோஸ்க்கும் பாடியிருக்காரு நம்ம எம்ஜிஆர் அப்படின்னு நம்ம நம்ம வந்து மனசுல நினைச்சு ஒரு வாய்ஸ வச்சோம்னா அவரோட வாய்ஸ் தான் கேட்கும் சிவாஜி சார் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அவரோட வாய்ஸ் கேட்கும் ஸோ ஸோ அதே மாதிரி தெலுங்குல எல்லா எல்லா விதமான ஹீரோஸ்க்கும் நம்ம வந்து கண்ணை மூடிட்டு ஒரு வாய்ஸ் அப்படின்னு நினைப்போம்ல எங்க ஜென்ரேஷன் எஸ்பெஷலி நாங்க பார்க்காத படங்கள்ல பாட்டு மட்
ஸோ அவ்வளோ பாடல்கள் அவ்வளோ அற்புதமான ஒருத்தரை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோன்றதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 இன்னும் ஆனந்தமாகவும் இருக்குது பெருமையாகவும் இருக்குது இப்ப நம்மளோட சிங்கர்ஸ் இந்த டேவோட சிங்கர்ஸ நம்ம வந்து இன்ட்ரோ கொடுத்து கூப்பிட போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுரேஷ் அவர்கள் திருச்சியில இருந்து அவர்களை நம்ம வந்து மேடைக்கு அனுப்பலாம் ஹலோ சார் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் மாலை வணக்கங்கள் மாலை வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமையா நீங்க எங்க ஷோக்கு வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்து பாடல்கள் எனக்கு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது மாதிரி கேட்கும் பொழுது எனக்கு கேட்க கேட்க ஒரு காலத்துல கேட்க கூடிய பாடா இருந்த எனக்கு வந்து நானே பாடணும் அப்படின்னு அந்த ஆர்வங்கிறத பாடல்கள் வந்தது ஸோ சின்ன வயசுல இருந்து ரேடியோல கேட்டு 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 நிறைய பாடல்கள் நான் வந்து டிஎம்எஸ் ஐயா பாடல்கள் சிறுக கோந்தராஜா பாடல்கள் எஸ்பிபி பிபி சீனிவா ஜெயஸ்தாஸ் எல்லாரும் எல்லார் பாடல்களும் எனக்கு பிடிக்கும் ஆனா குறிப்பிட்ட என்னை ரொம்ப ஈர்த்தது வந்து டிஎம்எஸ் ஐயா பாடல்கள் தான் எல்லா பாடல்களும் எனக்கு பிடிக்கும் பாடுவேன் எல்லா பாடல்கள் பாடுகளையும் நான் பாடியிருக்கேன் எனக்கு பிடிக்கும் ஆனால் டிஎம்எஸ் ஐயா பாடல்கள் மட்டும் எனக்கு தனிப்பட்டவங்க என்ன ஈர்த்ததுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு காட்சியில் திரைப்படங்களில் வந்து ஒரு காட்சி நடக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நடிகர் நடிக்கிறார் அப்படின்னா அந்த நடிகர் வந்து உணர்த்தி அந்த முக பாவங்கள்லையும் அவரோட பாடி லாங்குவேஜ்லையும் அந்த கேரக்டராக மாறிடுவாங்க ஆனால் டிஎம்எஸ் ஐயா அவர்கள் வந்து பாடுற விதத்திலேயே அந்த கேரக்டரையே மா மாறிடுவார் அந்த குரலே நடிக்கக்கூடிய அந்த தனி திறமை வந்து டிஎம்எஸ் ஐயாவுக்கு உண்டு நம்ம கண்ணை மூடிட்டு யாரோ படம் பார்த்து அந்த பாட்டை கேட்கும் போது இது எம்ஜிஆர் இது சிவாஜி ஐயா இது ஜெய்சங்கர் அப்படின்னு கண்ணை மூடிட்டு சொல்லலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு அவருக்கு அந்த டேலண்ட் இருந்தது அந்த தமிழ் உச்சரிப்பு அந்த பாடுற விதம் அந்த பாவங்கள் அந்த கோபனோ கோபம் அந்த வேதனைகள் காதல் ரசம் இந்த மாதிரி இப்ப எல்லா விதமான பாவங்களையும் அந்த ஒரு பாடல்ல அந்த பாடல் ஒவ்வொன்றுக்கும் பாடல் தகுந்த மாதிரி நடிகர்கள் தகுந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி இசைக்கு தகுந்த மாதிரி அவ்வளவு அழகா பாடுவார் அதனால்தான் எனக்கு அவர் பாடுகள் என்ன ரொம்ப ஈர்த்தது காரணம் அவர் பாடுகள் நான் பாட கேட்டு கேட்டேன் எனக்கு அந்த மாதிரி பாடுனது ஒரு ஆசை ஓ ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க சார் எங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய லேர்னிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஷோ அடுத்து நம்ம ஷோக்கு கூப்பிட போறது வந்து நாதஸ்ரீ மேம் அவங்க பெங்களூர்ல இருந்து அவங்க ஒரு சாப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு வேலை பாக்குறாங்க ஹாய் மேம் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஷோ வணக்கம் எல்லாருக்கும் வாலை மாலை வணக்கம் ஓகே உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நீங்க முறையா பாத்து பாட்டு கத்துக்கிட்டீங்களா இந்த ஜர்னி ஆஃப் மியூзик எப்படி உங்களுக்கு டிஎம்எஸ் ஐயா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் பத்தி ஓகே ஸோ என்னோட பேர் நாதஸ்ரீ நான் வந்து பெங்களூரில் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ டிஎம்எஸ் சார் உடைய அவரோட பேர் வந்து எப்போ எனக்கு என்னுடைய லைஃப்குள்ளே வந்ததுன்னா சின்ன வயசில் அம்மா அப்பா வந்து பாட்டு கேட்கறதுக்கு கேசட்ஸ் வாங்கி கொடுப்பா அதில் வந்து டிஎம்எஸ் ஐயாவுடைய அந்த முருகன் சாங்ஸ் வந்து தான் ஃபஸ்ட்டு நான் முதல் முதலாக கேட்டேன் அது கேட்கும்போது அவருடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக அப்படியே உருகி உருகி பாடுவார் ஸோ அதை கூட கூடையே பாடி பாடி அப்படி தான் வந்துட்டு டிஎம்எஸ் சாங்ஸ்னால் ஒரு பேஷன் வந்து வந்தது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மியூசிக் கற்றுன்னு இருக்கேன் சின்ன வயசில் பட் வெரி இர்ரெகுலர் பட் இம்ப்ரூவம் டூவா இந்த ஷோவில் வந்து அதுவும் டிஎம்எஸ் ஐயாவுடைய ஹண்ட்ரத் பர்த்டே செலிப்ரேஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு தேங்க்யூ ஐயோ ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லா சொன்னீங்க அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ நாங்கள் ரொம்ப வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு யூனோ ஹியர் யூ மோர் கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த ஷோன்றது வந்து இப்போவே நமக்கு வந்து தெரியுது அடுத்து வந்து ராமசுவாமி சார் ஃப்ரம் டெல்லி Uh, we would like to introduce uh, you to the you know live audience hi sir good evening to all malai vanakkangal ellarkum malai vanakkam ellarkum en per ketty ramaswami i am settled in delhi but uh, born and brought up in trichy okay mm-hmm. okay ungalku uh, i am a retired 
retired senior official from NTPC, PSU, and uh, I'm shuttling between New Delhi, Chennai, and Trichy nowadays. Since my hometown is Trichy, I used to come and go every often. Okay. So I am not a trained musician or anything. So I am just trying to learn music now. I have only one son. He is a little aware of music. He has got one certificate in Carnatic music, but I am not even that much. So, Welcome, sir. Interest on the Chinna Kuranda and the Pave were five, seven, six years on the Pave and the Martha Malay party, as the from Matha Patal and Kate to Kate, TMS Sarada, Matha Patangal and Kate, Pora Pokale, Terla Pora Pora, Wheatler Club, the part the radio, Silon Radio or the Patal and Kate to Kate, as a pia part armchair. So part armchair the Nachi Ketanga, Nalla Padre. Develop Pandanichananga. Develop Pandu and the Garatha Unu is the Gadea. Facility La Pandamudil and the season than a kid. So Adana end up on a Abia party day rather than the Konjunguma is the Pandi, high pitchula para. So high pitchula para are bigger up first and a gond the applause character than the mother is so much under motor party. So more upon it. Mother Malay Mamuni apart. Other ditto Abia copy Pandi and the Chinapur and the other part known, everyone appreciated. அதுக்கப்புறம் even bathroom or party type. Even if you have a party, So, that's the attraction. Addiction and attraction. If try a party, you can party. So, if you have a party, you can get a party. Lyrics book is a party. So, you can develop TMS is a part of the 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 our Abdullah Nala Padapa Nala Yam part of Padil or Harbo. So Adanali, our mother over here Pundi, Ella Patin Kakaramchen. Kakaramchi Kakaramchi, our pieces to the Ama would a partner partner in attractive. So Yipa would and again have an hour and the part of party Yara than the part of party in the other. Pieces to the Ama would a partner partner and an anape partner, Smulella. Pieces to the Ama would a portion of the Nayad the party. Yellow Mudija allowed to try upon another part of one, part of Matan Chalamata, Mudija and Allah part of one. And the Ram Baum Lakuno in the order trip and the other. So this is the thing. I have only one son who is settled in New Delhi. Very nice. Roma Sandosh is our Kelvin Yanathle and then Amanda Katie Kate. I'm just trying to. So, <laughs> Even my office, I would like that. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for being here in the show. Adithinama and the Ramarajan, sir. Uh, he is also from Tirchi. Our welcome, Panila. Ramarajan, sir. Hello, sir. Tirchandur, our 
வணக்கம் வணக்கம் ராமராஜன் வணக்கம் வணக்கம் டி எம் எஸ் ஐயாவின் நூற்றாண்டு விழாவில் உங்களுடைய குழுவோடு இணைந்து பேசுவதில் கலந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி டி எம் எஸ் பாணியிலேயே என்னை நான் அறிமுகம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்னை தெரியுமா நான் சிரித்து பழகி கருத்தை கவரும் டி எம் எஸ் ரசிகன் என்னை தெரியுமா உங்கள் கவலை மறக்க கவிதை பாடும் கலைஞன் என்னை தெரியுமா சிறப்பான ஒரு காலகட்டத்தில் டி எம் எஸ்ஸின் நூறாவது விழாவை அரசாங்கமே இங்கு தமிழக அரசாங்கமே எடுத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த நேரத்தில் நாமும் இதே போல் நடத்துவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி நான் என்னை பற்றி சொல்லணும்னா எங்கள் குடும்பம் சங்கீத குடும்பம் எங்கள் தாத்தா பாகவதர் மாமா நேஷனல் அவார்டு வின்னர் மியூசிக் ஆல் இண்டியா ரேடியோ மியூசிக் திருச்சிராப்பள்ளி ஸ்டேஷனில் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் கையால் சங்கீதத்துக்கு அவார்டு வாங்கினாங்க அவரோட அவார்டு வாங்கின நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் ஹைதராபாத் ஸ்டேஷன்லேருந்து வந்தவங்க தான் எஸ் ஜானகி ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு சங்கீதத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது நான் கேள்வி ஞானத்தில் தான் படித்தது பாடுறது எல்லாமே நம்ம திருச்செந்தூர் வந்து இந்த பக்கத்தில் டவுன் சவுத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம இலங்கை வானொலி நிலையத்தின் வர்த்தக ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் இலங் இலங்கையின் ஸ்தா ரேடியோ ஸ்டேஷனில் நம்ம பாட்டு கேட்போம் எங்களை எழுப்புறதே டி எம் எஸ் ஐயாவின் குரல் தான் ஆறே முக்கால் மணிக்கு பிறந்த நாள் இன்று பிறந்த நாள் நாம் பிள்ளைகள் போலே தொல்லைகள் எல்லாம் மறந்த நாள் இது ஒளிப ஒளிபரப்பாத நாளே கிடையாது இதை கேட்டு 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 தான் நம்ம டி எம் எஸ்ஸின் ரசிகனாகவே மாறிவிட்டோம் அதே மாதிரி பாடவும் முயற்சி பண்ணி ஏதோ பாடிக்கொண்டும் இருக்கிறோம் ஸ்மியூர்லாம் வந்த பிறகு ஒரே தெரியா பாட்டிலேயே தான் பாட்டின் இருக்கும் டி எம் எஸ் இலங்கை இந்தியா மலேயா சிங்கப்பூர் முதலிய நாடுகளில் மக்களின் பேராதரவு பெற்றது கோபால் பல்பொடி இதுதான் அப்படியே வர்றது இப்படிதான் அதுலயே வரும் இதை கேட்டு கேட்டுதான் வளர்ந்தோம் எனக்கு டி எம் எஸ் ஓட பாடல்கள் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சீர்காழி கோவிந்தராஜன் பாடல்களும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப இந்த எல்லாரும் சொன்னது போல டி எம் எஸ் சௌந்தரராஜன் வந்து தன்னுடைய அந்த நடிகருடைய பாவத்தை அவருடைய ஸ்டைலை உள்வாங்கி அப்படியே பல பாடல்கள் எல்லா பாடல்களையும் பாடியிருப்பார் இது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா உயர்ந்த மனிதன் படத்துல பாத்தீங்கன்னா சிவாஜி கணேசன் சின்ன பையனா இருக்க ஜ அது முதல்ல ஒரு டூயட் சாங் பாடுவார் வெள்ளி கிண்ணம் தான் அதுல இருபத்தஞ்சு வயசு சிவாஜியை கொண்டு வந்துடுவார் குரல்ல இதே இது சிவாஜி கணேசனுக்கு அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்தது அதுல அறுபது வயசு சிவாஜியை கொண்டு வந்துடுவார் இதே இது படத்திலே இவருக்கு ஒரு பாடல் உண்டு சிவகுமாருக்கு என் கேள்வி கென்னவதில் அதுல இருபத்தி ரெண்டு வயசு சிவகுமாரை கொண்டு வந்துடுவார் அதே மாதிரி கௌரவம் படத்துல பாத்தீங்கன்னா அறுபது வயசு சிவாஜி இதே இது மெழுகு வர்த்தி எரிகின்றது இப்ப அந்த இதை கொஞ்சம் கான்ட்ராவா திங்க் பண்ணி பாருங்க மெழுகு வர்த்தி எரிகின்றது அந்த குரல்ல பண்ண மெழுகு வர்த்தி எரிகின்றது எப்படி இருக்கும் சோ இந்த வயசு இந்த காலகட்டம் இந்த பாடல் அதே மாதிரி காதல் மலர் கூட்டம் ஒன்று எவ்வளவு இனிமையா இருபது வயசு சிவாஜிக்கு பாடின மாதிரி இருக்கும் அதே இது கேட்டதும் கொடுப்பவனே வேற மாதிரி மாடலேஷன்ல பாடுவார் அதே இது தெய்வமே தெய்வமே அந்த பாடலை வேற மாதிரி பாடுவார் இது போல நடித்து முடித்த சிவாஜி கணேசன் எம்ஜிஆர் போன்றவர்கள் நடிக்க வேண்டிய நடிப்பை அவர்கள் நடித்து முடிக்க முன்னே கண்ணெதிரே கற்பனை செய்து அதே பாடல் காட்சிகளை உருவகப்படுத்தி அதே உணர்ச்சி அதே பாவத்தில் லயித்து அதை கிரகித்து பாடக்கூடிய தனித்தன்மை பெற்றவர் தான் டி எம் சௌந்தரராஜன் இது ஒரு நம்ம பேராசிரியர் ஞான சம்பந்தமே அவர்த்த கேள்வி கேட்டிருக்கார் முனைவர் ஞான சம்பந்தம்னு மதுரக்காரர் தான் ஐயா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு காட்சியெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாசமலர் படத்தில் வந்து அவங்க சே இறந்து கிடக்குறாங்க அப்போ நீங்கள் பாடுறீங்க ஆனால் உங்கள் முன்னாடி ஒன்றுமே கிடையாது எப்படி நீங்கள் இதை பாடுறீங்கன்னு ஏன்னா அந்த க காட்சி எல்லாத்தையுமே கற்பனை பண்ணி பாடணும் அந்த போ அது போல் ஒரு அசகாய சூரன் நமது டி எம் சௌந்தரராஜன் ப அது பக்தி பாடல்கள் ஏகப்பட்ட பாடல்கள் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சினிமா பாடல்கள் திரையிசை பாடல்கள் எழுபத்தி ரெண்டு நாயகர்களுக்கு அவர் பா நாயகர் நாய துணை கதாபாத்திரங்களுக்கு எல்லாமே அவர் பாடியிருக்கார் இவ்வளவு சிறப்பு பெற்ற டி எம் எஸ் ஐயாவை பத்தி சொன்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஒரு ஒரு பாடல் வரும்பொழுது அதை பத்தி பேசிக்கலாம் சோ ராமராஜன் திருச்செந்தூரில் இருந்து பேசுகிறேன் நானும் ஒரு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற ஒரு அதிகாரி திரு திருச்செந்தூரில் ஃபேமிலியோட செட்டில் ஆயிருக்கேன் ஒரு பொன் 
ஒரு பையன் ரெண்டு பேரும் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் அனை குழந்தைகள்லாம் இருக்காங்க பையன் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ வெரி நைஸ் டு மீட் யூ ஆல் அண்ட் வெரி ஹாப்பி அண்ட் டிலைட்டட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் திஸ் டிஎம்எஸ் கான்சர்ட் வித் யூ ஆல் தேங்க்யூ 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 ஒன்ஸ் அகைன் அனிதா ஒரு நடுவில் ஒரு சுவையான விஷயம் அவர் பேசினதில் சொல்லுறதுக்கு ஆசைப்பட்றேன் அவர் அந்த படம் உயர்ந்த மனிதன் படத்தில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அந்த என் கேள்விக்கு என்ன பதில்ங்கிற பாட்டை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு டிஎம்எஸ் ஐயா அவர்கள் அந்த பாட்டை வந்து ஏவிஎம் ஓனர் வந்து கேட்டப்போ டேரக்டர் கூப்பிட்டு கேட்டாராம் இது வந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு சிவாஜிக்குன்னு அவர் பாட்டு போயிட்டாரு இது சிவகுமாருக்குன்னு பாடினது சிவகுமாருக்கான பாட்டுன்னு சொன்னீங்களா அப்படின்னு இல்லை சொல்லலை அப்படின்னு ஒன்னே திருப்பி வந்து சிவகுமாருக்கான பாட்டுங்கிறச்ச திருப்பி வந்து ரெண்டாவது வாட்டி ரெக்கார்ட் பண்ணி அது வந்து சிவகுமார் வாய்ஸுக்கு சூட்டபிளா வந்து பாடி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா ரொம்ப சந்தோஷம் சார் எல்லாரும் இங்க இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க நாங்க ஸ்ட்ரைட் வந்து ப்ரோக்ராம்குள்ள இப்ப போயிடலாம் விதிராம் இருக்கிறாங்க அனிதா யூ ஹவ் டு கால் வினி விஜிராம் ஆ நம்ம விஜிராம் வந்து இப்ப தி ஹாய் விஜிராம் விஜிராம் பற்றி அறிமுகம் நான் இங்க கொஞ்சம் அனிதா கிட்ட இருந்து கடன் வாங்குறேன் டைம் நான் வந்து இவங்களை வந்து அமெரிக்கன் பி சுசிலா தான் கூப்பிடுவேன் ஏபிஎஸ்ங்கிறது வந்து இவருக்கு இவங்களுக்கு நான் வெச்சிருக்கிற செல்ல பேர் ரொம்ப அற்புதமாக பாடக்கூடிய ஒரு ரசிகை இசை ரசிகை அவங்க இப்போ ரீசண்டாக வந்து ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காங்க ஸ்மியூலில் கூட அவங்க பாடின ஒரு பாட்டு வந்து நூறு இன்வைட்டை தாண்டி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது வேகமாக மலர்ந்தும் மலராதன்ற ஒரு பாடல் எங்களோட இன்னொரு விண்டேஜ் வாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்மியூல் தளத்தில் வந்து எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தளம் அதையும் இங்கே பெருமையாக சொல்லிக்கொள்வதில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அதில் வந்து இவங்க பாடியிருக்கிற அந்த பாட்டு வந்து நூறு நூறு இன்வைட்டு நூறு பேர் ஜாயின் பண்ணி இன்னும் சிறப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது விஜயராம் நவ் அனிதா வந்து உங்க உங்களை கூப்பிட்டுருக்காங்க அனிதா ஓவர் டு யூ நீங்க விஜயராம் கிட்ட பேசிக்கலாம் ஓகே வணக்கம் நீங்க இங்க இருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்க வாய்ஸ் மியூட்ல இருக்க ஒரே நிமிஷம் அன்மியூட் பண்ணிக்கிறேன் Thank you, Anita. Thank you, Ranganathan, sir. Thanks for the great intro. Hello, all. Thank you very much for joining us in the virtual meet. We are here in Studio 7 Strings. We are here in the virtual initiative. We are here in the virtual initiative. We are here in the virtual initiative. Thank you so much. And uh, um, Women's Day meet is super launched. We are here. பேங் ஆன ஒரு அழகான ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு அண்ட் செம்ம இன்ட்ரோ கொடுத்து கலக்கிட்டாங்க ரகுநாதன் சார் அண்ட் அனிதா தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ எஸ் நான் ஏற்கனவே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டேன் இருந்தால திரும்ப பண்ணிக்கிறேன் நான் விஜயராம் ஃப்ரம் யூஎஸ்ஏ நான் ரெண்டு வருஷமா பாட்டு கத்துக்கிறேன் என்னோட குரு மிஸ்ஸஸ் விஜயலட்சுமி மோகன் குமார் அவர்கள் நான் ஹவு ஹோம் மேக்கர் தான் எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு and uh, i'm settled here in us so pretty much avla da enna patti na intro and it's always a pleasure to be here romba excellent initiative by studio 7 strings 100 part ngiradhu vandu or pakkam vintage voice polandu kattiterukanga anga almost 100 reach panna poranga inga adukulla virtual initiative torch eduthutanga 100 marathon run pannaradhukku mutche apdiye live event ku torch kuduthana anga 100 oda podu idha vida enna vera nammalku theva ngra maadhiri irukku கலக்குங்க ஸ்டுடியோ செவன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸோ ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் கிரேட் இனிஷியேட்டிவ் என்னையும் இதுல ஒரு சிறு துளியா நீங்க கலக்கிறதுக்கு இது கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் விஜயராம் எனக்கு மை டாட்டர் சென்ட் அ வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அவங்க போட்டுருக்கிற ட்ரெஸ் எங்க இருந்து வாங்கியிருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்க டேடி அப்படின்னு நிகழ்ச்சி அதிகமா இங்கிலீஷ்ல பேசாதீங்கன்ட்டு அது மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கிறோமா கொஞ்சம் அதிகமா வந்து பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸும் பேசிட்டு இருக்க தமிழ் இங்கிலீஷ் என்பது கலந்து வரக்கூடியது அதாவது பச்சை தண்ணி சுடு தண்ணி பாடி பாடி மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா வந்து நமக்கு வந்து தொண்டையில வந்து இறங்கிச்சு அது இதுவா இருக்குன்ற மாதிரி பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் சுவையான தமிழில் உரையாடுவதற்கு முயற்சி செய்கிறோம் நடுவில் நடுவில் ஆங்கிலம் வந்தால் தவறாக நினைக்க வேண்டாம் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி எந்த நிகழ்ச்சியா இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு இறை நம்பிக்கை ஒரு பக்தி பாடல் ஒரு பக்தியோட நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கறதுல முதல்ல வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து 
ஒரு சிறப்பான பக்தி பாடல் சுரேஷ் ஐயா அவர்கள் இந்த பாட்டு பிரமாதமான பாட்டு அவரோட குரலை நான் ஏற்கனவே கேட்டுட்டேன் ஏற்கனவே கேட்டு நான் மயங்கிட்டேன் கொஞ்சம் தெளிய வச்சு தெளிய வச்சு தெளிய வச்சு இந்த அவை சண்மையில டெலி கனெக்ஷன் அடிப்பாங்களே அந்த மாதிரி நான் இப்ப தெளிய வச்சு தெளிய வச்சு இப்ப நான் திருப்பி கேட்கறதுக்காக காத்துட்டு இருக்கேன் ரொம்ப அற்புதமான பாடல் பாடல் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து எது முக்கியம் படிப்பு முக்கியம் படிப்பு நல்லா இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து சிறப்பா வந்து வரப்போறோம் சோ நம்முடைய வாழ்க்கை கரம் சிறப்பாக இருக்க நமக்கு தேவை என்ன ஆ என்கிற அகரம் சோ அந்த அகரத்துல இருந்து அவர் ஆரம்பிக்க போறாரு ஓவர் டு சுரேஷ் ஐயா அகர முதல எழுத்தெல்லாம் அறிய வைத்தாய் தேவி ஆதி பகவன் முதல் என்றே உணர வைத்தாய் தேவி இயல் இசை நாடக தீபம் ஏற்றி வைத்தாய் நீன்றவர் நெஞ்சை இன்று குளிர வைத்தாய் தாயே அகர முதல எழுத்தெல்லாம் அறிய வைத்தாய் தேவி அகர முதல எழுத்தெல்லாம் அறிய வைத்தாய் தேவி ஆதி பகவன் முதல் என்றே உணர வைத்தாய் தேவி ஆதி பகவன் முதல் என்றே உணர வைத்தாய் தேவி இயல் இசை நாடக தீபம் ஏற்றி வைத்தாய் இயல் இசை நாடக தீபம் ஏற்றி வைத்தாய் ஈன்றவர் நெஞ்சை இன்று குளிர வைத்தாய் உயிர்மை எழுத்தெல்லாம் தெரிய வைத்தாய் உயிர்மை எழுத்தெல்லாம் தெரிய வைத்தாய் ஊமையின் வாய் திறந்து பேச வைத்தாய் அம்மா பேச வைத்தாய் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் அறிய வைத்தாய் தேவி எண்ணும் எழுத்தென்றும் கண் திறந்தாய் எண்ணும் எழுத்தென்னும் கண் திறந்தாய் ஏற்றம் தரும் புலமை ஆற்றல் தந்தாய் ஏற்றம் தரும் புலமை ஆற்றல் தந்தாய் ஐயம் தெளிய வைத்து அறிவு தந்தாய் ஐயம் தெளிய வைத்து அறிவு தந்தாய் ஒலி தந்து மொழி தந்து குரல் தந்தாய் ஒலி தந்து மொழி தந்து குரல் தந்தாய் ஓங்காரை இசை தந்து உயர வைத்தாய் தேவி புதுமா இருந்தது ஐயா மிக சிறப்பாக பாடினீர்கள் எல்லாரும் ஒரு வாட்டி ஜோரா கை தட்டலாம் கூட நான் நினைக்கிறேன் ஃபென்டாஸ்டிக் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பாடினீர்கள் அப்படியே டிஎம்எஸ் ஐயா நேரில் வந்து பாடினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு எனக்கு இட் வாஸ் குஸ் பம்ஸ் ஃபார் மீ ரியலி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பாடினீங்க சார் மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்கள் மிக்க நன்றி அடுத்ததாக ஆ சொல்லுங்க வனிதா கேரி ஆன் ஆமா ரொம்ப நல்லா ஸ்டார்ட் கொடுத்து ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப நல்ல துவக்கமா இருக்கு ரொம்ப நல்லா பாடினீங்க சார் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு லைவ்ல போற எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க செமஸ்டார் சார் அப்படி எல்லாம் கொடுத்து ஸோ அதுவும் நாங்க வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஓகே நான் இங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன் வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சினி சாங் ஆஃப் டிஎம்எஸ் இங்க யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா குரூப்ல ஆல்ரெடி வந்துருச்சு யூடியூப்ல ஆல்ரெடி ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க இந்த இருக்கிற ஃபோரம்ல யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா எது டிஎம்எஸ் ஐயாவோட முதல் சினி சாங் வெளியில வந்தது இந்த பாடு வந்து அதுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட நினைச்சேன் 
நம்ம அடுத்து நம்மளோட இதுல பாடுறதுக்காக நம்ம அடுத்து யாரை கூப்பிட போறோம் நாதஸ்ரீ நாதஸ்ரீ அவர்கள் அற்புதமான ஒரு இறை வணக்க பாடல் மண் ஆனாலும் எந்த இடத்துல மண் ஆவாங்கிறது வந்து ராமராஜன் சார் வந்து ரொம்ப ரசிச்சு கேட்கக்கூடிய ஒரு பாடல் எங்க ஊர்ல பாடல் அவரோட ஊர்ல தான் மண் ஆகணும்ட்டு அவங்க வந்து பாட போறாங்க சோ ராமராஜன் சார் நீங்க ஸ்டார்டிங்லயே பாடற்சியே வந்து உங்களை சொல்லணும்னு நினைச்சேன் சும்மா ஒரு சின்னதா கலாய்க்கணும்னு நினைச்சேன் உங்களை பாட்டுக்குன்னே ராமராஜன் தான் ராமராஜன் பேர் வச்சாலே நல்லா தான் பாடுவீங்க போல இருக்கு சிறப்பாக இறை வணக்கம் பாடலை நீங்கள் தொடங்கலாம் மண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் மண்ணாவேன் ஒரு மரமானாலும் பழமுதிர் சோலை மரமாவேன் மண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் மண்ணாவேன் ஒரு மரமானாலும் பழமுதிர் சோலை மரமாவேன் கருங்கல்லானாலும் தனிகை மலையில் கல்லாவேன் கரும் கல்லானாலும் தனிகை மலையில் கல்லாவேன் பசும் பொல்லானாலும் முருகன் அருளால் பூவாவேன் நான் மண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் மண்ணாவேன் ஒரு மரமானாலும் பழமுதி சோலை மரமாவேன் பொன்னானாலும் வடிவேல் செய்யும் பொன்னாவேன் பனி பூவானாலும் சரவண பொய்கை தமிழ் பேச்சானாலும் திருப்புகழ் விளக்க பேச்சாவேன் தமிழ் பேச்சானாலும் திருப்புகழ் விளக்க பேச்சாவேன் மனம் பித்தானாலும் முருகன் அருளால் முத்தாவேன் நான் மண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் மண்ணாவேன் ஒரு மரமானாலும் பழமுதி சோலை மரமாவேன் அற்புதம் மிக சிறப்பாக பாடினீர்கள் அதாவது இசை பின்னணி இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு அன்பிளக்டு வேர்ஷன் பாடல்கள் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்கு ஆனா இது வரைக்கும் பாடின ரெண்டு பேரும் சரி இனி வரக்கூடிய இரண்டு மற்ற நிகழ்ச்சி பங்கேற்பாளர்களும் இதை சிறப்பாக செய்ய இருக்கிறார்கள் நாங்க வந்து சும்மா வந்து இந்த மியூசிக்கோட போட்டு மியூசிக் வந்து டாமினேட் பண்றது இல்லாம தெளிவான தமிழ் உச்சரிப்புடன் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தால் தான் நாங்கள் அந்த இசை பின்னணியை தேவையில்லை இது வந்து டைரக்டா இந்த மாதிரி அன்பிளக்டு வேஷன்ல வந்தாதான் இது வந்து சிறப்பா இருக்கும் அவருக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சரியான ஒரு மரியாதையாக இருக்கும் என்பதால் தான் இசை பின்னணியை நாங்கள் இதில் சேர்க்கவில்லை என்பதை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து ரசிகர்களுக்கும் ஒரு விஷயமாக நான் இங்கே சொல்லிக்கொள்ள விருப்பப்படுகிறேன் அடுத்து ராமசுவாமி ஐயா அவர்கள் மிக சிறப்பாக மிகச்சிறப்பாக பேசி மிகச்சிறப்பாக தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டார் தொடக்கத்தில் அவர் வந்து கற்பனை என்றாலும் இந்த பாட்டு வந்து எனக்கு மறக்க முடியாது என்ன எங்க அக்கா பசங்க எல்லாம் தூங்க கற்ற தூளியில போட்டு இந்த பாட்டை நான் பண்ண சின்ன வயசுல கற்பனை என்றாலும் கற்சில என்றாலும் அப்பவே வந்து இந்த சின்ன வயசுல எனக்கு வந்து டிஎம்எஸ் எல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய இருப்பு ஏன்னா அந்த சமயத்துல வந்து ரேடியோ ஒண்ணுதான் இப்ப இருக்கிற மாதிரி நிறைய டைவர்ஷன் எல்லாம் எங்க ஜென்ரேஷன் கிடையவே கிடையாது அற்புதமான இந்த கற்பனை என்றாலும் இந்த பாடலை திரு ராமசாமி ஐயா அவர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள் அன்புடன் அவரை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறது ஸ்டூடியோ செவன் திருச்சி ரயில் நிலையத்தில் ஒரு வாலிபர் அங்கு நிறுவனத்தில் கொண்டிருப்பது அவரை அணுகி தான் இயற்றிய பாடலை கொடுத்து இதை பாட முடியுமா என்று கேட்கிறார் டிஎம்எஸ் ஐயா அவர்கள் முருக பக்தராதனால் அதை பார்த்தவுடன் அருமையான முருகன் பாடலாக இருக்கிறது என்று அப்படியே அங்கே பாடி காட்டினார் அந்த பாடல் தான் இந்த கற்பனை என்றாலும் கற்சிலை என்றாலும் கந்தனே உனை மறுவேன் என்று பாடல் 
கற்பனை என்றாலும் கற்சிலை என்றாலும் கந்தனே உனை மரவே நீ கற்பனை என்றாலும் கற்சிலை என்றாலும் கந்தனே உன்னை மறவே அற்புதமாகிய அருட்பெருஞ்சுடரே அற்புதமாகிய அருட்பெருஞ்சுடரே அருமறை தேடிடும் கருணையின் கடலே அருமறை தேடிடும் கருணையன் கடலே கற்பனை என்றாலும் கற்சிலை என்றாலும் கந்தனே உனை மறவே நிற்பதும் நடப்பதும் நின்செயலாலே நிற்பதும் நடப்பதும் நின்செயலாலே நினைப்பதும் நிகழ்வதும் நின் செய்யலாலே நினைப்பதும் நிகழ்வதும் நின் செய்யலாலே கற்பதெல்லாம் முந்தன் கனிமொழியாலே கற்பதெல்லாம் முந்தன் கனிமொழியாலே காண்பதெல்லாம் முந்தன் கண்விழியாலே கற்பனை என்றாலும் கற்சிலை என்றாலும் கந்தனே உனை மறவே வெகு சிறப்பு தெளிவான தமிழ் அருமையான சுத்தி அருமையான குரல் இன்பத்தேன் வந்து பாய்ந்தது காதினிலே என்று சொல்லுவார்கள் அது போல வெகு சிறப்பாக இருந்தது அனிதா நீங்கள் ஏதாவது கூற விரும்புகிறீர்களா ஐயாவின் இனிமையான என்றாலும் அந்த இந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் அவர் வந்து டிக்ஷன்ல ஒரு அழுத்தம் கொடுப்பாரு இல்ல அதெல்லாம் கூட அப்படியே இருந்துச்சு நீங்க பாடினதுல ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பாடினீங்க கூப்பூர்ல இருந்து போறோம் டெல்லி டு திருச்செந்தூர் போய் போற்றும் எனை கண் பாரம்மா அம்மா கற்பகமே உனையல் ரி துணை யாரம்மா அற்புதம் எல்லாம் நிகழ்த்தும் அருள் திறம் உடையவளே அற்புதம் எல்லாம் நிகழ்த்தும் அருள் திறம் உடையவளே ஆனந்த வாழ்வு தன்னை அன்பற்கு அளிப்பவளே ஆனந்த வாழ்வு தன்னை அன்பற்கு அளிப்பவளே கற்பகமே உனையல்றி துணை யாரம்மா அலைகடல் ஓரத்திலே அமைந்த மயிலையிலே கலை வடிவாய் திகழும் நின் திருக்கோவிலே சிலை வடிவாய் நின்று உலகெழும் காப்பவளே சிலை வடிவாய் நின்று உலகெழும் காப்பவளே செம்பவள மேனி வண்ணன் மகிழும் உமையவளே கற்பகமே உனையல் ரி துணை யாரம்மா அம்மா 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 என்ன சொல்ல சார் இப்படி எந்த அளவுக்கு திறமையானவர்கள் எல்லாம் ஒரு சரியான தளம் கிடைக்காமல் தங்கள் திறமையை 
முடக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கும் போது வாழ்க்கை எத்தனை ஒரு வித்தியாசமானது நம்முடைய வாழ்க்கை இப்போ பாண்ண நாலு பேருமே பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து சும்மா பெருமைக்கு உங்களை பிளாட் பண்றதுக்காக எல்லாம் சொல்ல சார் கண்டிப்பா நான் உங்க போயிடனால உங்க சொத்தை இது போறதே கிடையாது எனக்கு ஆனா நான் உண்மையா தான் சொல்றேன் நீங்க நாலு பேருமே நிச்சயமாக பின்னணி திரைப்படத்தில் பின்னணி பாடல் பாடுவதற்கு அத்தனை முழு தகுதியும் உங்கள் இளமை வயதிலேயே நீங்க இதெல்லாம் முயன்று இருந்தீங்கன்னா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒவ்வொரு பேராலையும் வந்து ஒரு ராகத்தோட பேர் வரும் அந்த ராகத்தோட பேருக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த ராகத்திலேயே அந்த பாட்டு அவர் வந்து இசையமைச்சிருப்பாரு இதை வந்து கர்நாடக இசைமேதை செம்மங்குடி ஐயாவே வந்து இதை பாராட்டி ரொம்ப பேசியிருக்காரு ஸோ இந்த கர்நாடக மியூசிக் வந்து திரை இசையில வந்து திரை இசை உலகத்துல வந்து ஸ்ட்ராங் அணிக்கிறதுக்கு பேசிக் பவுண்டேஷன் இந்த கர்நாடக மியூசிக்ங்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு சரியான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்ம பாடுறோம் அப்படிங்கிற இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த கர்நாடக மியூசிக் எல்லாம் வந்து கத்துக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா இப்ப அவர் சொல்றாரு ராமசாமி சார் நான் வந்து கத்துக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் கர்நாடக மியூசிக் அப்படின்னு இன்னொரு அடுத்த வருடம் கழித்து ராமசாமி சார் குரல் வந்து கேட்டா இன்னும் எங்கேயோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து இந்த கத்துக்க ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டா வந்து இதெல்லாம் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய எங்க ஜென்ரேஷன் வந்து இவங்க எல்லாம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்துக்கணும் அந்த அளவுக்கு இந்த பெரியவர்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு தளத்துல வந்து தங்களை பத்தி தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க அப்கோர்ஸ் நாதஸ்ரீ ஐ கேன் நாட் ரொம்ப அருமையான குரல் மா உனக்கு ரொம்ப அழகா பாடின இந்த நிகழ்ச்சியின் இந்த பக்தி பாடல் இந்த செக்ஷன் வந்து நினைத்ததை விட ஏன்னா முதல் நிகழ்ச்சி நாங்க பண்றோம் சரியா அமையணும் நல்லா அமையும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனையும் இருந்தது ஒரு சின்ன ஒரு டென்ஷனும் இருந்தது ஆனா வெகு சிறப்பாக இந்த முதல் இன்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப அழகா நடந்தது இதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் So, we have to keep moving to the next level. Next level, we have to do solo songs. We have to do this song. 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 We don't know what to do. We don't know what to do. But we have to do this song. 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 பாடல் எதை வந்து நீங்க பாட முடியுமோ நீங்க தேர்ந்தெடுத்து சொல்லுங்க அப்படிங்கறத அவங்க கொடுத்த பாடல்களை அடுத்து சோலோ பாடலாக பாட இங்க வந்திருக்கிறார்கள் அனிதா நீங்கள் எதையாவது சொல்ல விரும்புகிறீர்களா இடையில பிஃபோர் ஐ கோ ஆன் டெல் இன்வைட்டிங் தெம் டு ஸ்பீக் நான் வந்து ஒரு क्वेश्चन கேட்றேன் அந்த குரூப்ல வாட் இஸ் தி கிரேட்டஸ்ட் ஹானர் फ्रॉम இந்தியன் கவர்மெண்ட் எம்எஸ் சர் ரிசீவ்ட் சோ நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுத்த கிரேட்டஸ்ட் அவார்டு அவருக்கு என்னது அப்படின்னு அதுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப பத்து கொஸ்டின் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க யாருக்காவது இங்க தெரியுமா கிடைச்சிருக்கு அதுதான் அவரோட ஹையஸ்ட் அவார்டு பத்மஸ்ரீ அவார்டு இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஸோ அதுதான் அவரோட ஹையஸ்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுத்து ஹானர் பண்ணது அவரோட அவார்டு லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அவார்டு வாங்காத எந்த கண்ட்ரியுமே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ லிஸ்ட்டு நான் வந்து அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்தே அரண்டுட்டேன் விக்கிபீடியாவில் போய் அந்த லிஸ்ட்டை பார்க்கும்போது எல்லா கண்ட்ரியும் அவர் அவார்ட் பண்ணியிருக்காங்க பெல்ஜியமில் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு அவர் வந்து ஃபிஃப்டீஸில் இருந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வரைக்கும் இருக்கிற அவார்டு லிஸ்ட்டு மட்டும் நான் கவுண்ட் பண்ணேன் இட்ஸ் மோர் தென் சிக்ஸ்டி ஸோ அவ்வளோ அவார்ட்ஸ் அவர் வாங்கியிருக்காரு ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் ஹானர் இல்லை அதை 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 வந்து உண்மையிலே அந்த மாதிரி ஒரு சிங்கர் வந்து இனிமேல் பிறந்து தான் வரணும் அந்த மாதிரி ஒரு இது 
ஸோ அது ஐ வாண்ட் டு ஆக்சுவலி இங்கே மென்ஷன் பண்ண விரும்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்து நம்ம வந்து அடுத்து பாடுறதுக்காக நம்ம கூப்பிடுறது வந்து சுரேஷ் பின்னணி பாடகர்களுக்கு ஒரு அவார்டு ஒரு ரெகக்னைசன் கொடுக்கறதுக்கே ஒரு உதாரணமாக முன் உதாரணமாக இருந்தவர் டி எம் எஸ் ஐயா அவர்கள் தான் ஏன்னா பாக பிரிவினை படம் வந்து எடுத்து படம் வெகு சிறப்பாக ஓடி நூறாவது நாள் விழா கொண்டாட்டங்கள்லாம் நடந்தப்போ அத அதுல அதுல அப்படியே அவர் சொல்லியிருக்காரு அந்த படத்துல நடிச்ச எல்லாருக்கும் அவார்டு கொடுத்திருக்காங்க இறை வணக்கம் டி எம் எஸ் ஐயா பாடியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவார்டு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த படத்துல ஒரு மாடு நடிச்சிருக்கு அந்த மாட்டினுடைய ஓனருக்கும் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க கடைசியில தேசிய கீதம் சொன்ன உடனே டி எம் எஸ் ஐயா பாடி பாடல் நிறைவு பெற்று விட்டுறது எல்லாரும் கிளம்பும் போது டி எம் எஸ் சொன்னார் ஐயா எல்லாம் கொஞ்சம் நில்லுங்க ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இந்த படத்துல நடிச்ச மாடு வரைக்கும் அவார்டு கொடுத்துருக்கீங்க பின்னணி பாடகருக்கெல்லாம் கொடுக்கவே இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கோச்சிட்டு போயிட்டாரான் அதுக்கு பிறகு அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் ஜி என் வேலுமணி வந்து டி எம் எஸ் வீட்டுக்கு போய் இனிமே இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துடுறோம்னு சொல்லி அதுக்கு பிறகுதான் பின்னணி பாடகர்களுக்கு விழாவில் ஷீல்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அங்கீகாரமே கிடைச்சிருக்கு அது வரைக்கும் அந்த அங்கீகாரமே கிடையாது அதுக்கு முழு காரணமானது டி எம் எஸ் ஐயா அவர்கள் தான் சரியான அற்புதமான தகவல் இதுதான் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பலருக்கு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த அற்புத தகவலை கொடுத்து நிகழ்ச்சியை சுவையாக்கி கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கமும் நன்றியும் அடுத்ததாக சுரேஷ் அவர்கள் பாட இருக்கிறார் இது தனிப்பட்ட பாடல் ஒரு அற்புதமான ஒரு பாடல் படகோட்டி என்ற படத்திலே எம்ஜிஆர் அவர்களின் பாடலை பாட இருக்கிறார் தரை மேல் பிறக்க வைத்தான் என்ற இந்த பாடல் நம்முடைய இதயத்தை நெருடி பருடி இதுக்கு மேல உங்க குரல் என்ன செய்ய போகுதா சார் அதாவது பொதுவா எம்ஜிஆர் படங்கள்ல வந்து அது கொள்கைக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் தருவார் அந்த கொள்கைக்கு முக்கியத்துவம் தரும்போது அதுக்கப்புறம் தான் காதல் போக்குவரத்து இதெல்லாம் வரும் ஆனால் அந்த எம்ஜிஆர் படத்துக்கு எம்ஜிஆரோட கொள்கைக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதின பாடலை பாடும்பொழுது அந்த கொள்கையை கொள்கையை வந்து அப்படியே ஆணித்தரமா அந்த பாட்டில் பாடுற விதத்திலேயே டீமஸ் ஐயா கொண்டுருவார் அவர் என்ன மெசேஜை சொல்ல நினைக்கிறாரோ அவர் வந்து நடிப்பில் சொல்லுவார் இவர் பாட்டில் சொல்லிடுவார் அந்த மாதிரி வரிசையில் வந்த பல பாடல்களில் படகோட்டி படத்தில் வந்த இந்த கொள்கை சமூக அக்கறையை சொல்லலாம் கொள்கையில் சமூக அக்கறையும் அவர் கொள்கைகளும் ஒன்று தான் இருந்தது இப்போ மீனவர்கள் அப்படிங்கும்போது கடலில் போ போயிட்டு அவங்க என்ன துயரம் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கதையே படகோட்டியில் அது தான் அந்த அடிப்படையில் சாதாரணமாக ஸ்டேபிளாக தரையில் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களோட வாழ்க்கை எப்போவுமே தனியில் தள்ளாடிகிட்டே இருக்கும் அந்த பாட்டில் அந்த பாடி அந்த கவிஞரோட அந்த பாடலில் எம்ஜிஆரியா நடிக்கும்போது அந்த ஒரு ரெண்டுத்தையும் கரெக்டாக ஒருங்கிணைத்து அந்த பாட்டில் அப்படியே நடிச்சிருப்பார் அந்த சோகத்தை அப்படியே கொண்டு வந்துடுவார் அந்த மீனவர்கள் பாடுற துயரத்தை அப்படியே இதில் கொண்டு வந்துருப்பார் ஸோ அந்த பாடலை பாடுறதுக்கு டிஎம்எஸ் ஐயா பாடின பா பாடலை பாடுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் தரை மேல் பிறக்க வைத்தான் எங்களை தண்ணீரில் பிழைக்க வைத்தான் கரை மேல் இருக்க வைத்தான் பெண்களை கண்ணீரில் குளைக்க வைத்தான் தரை மேல் பிறக்க வைத்தான் கட்டிய மனைவி தொட்டில் பிள்ளை உறவை கொடுத்தவர் அங்கே அலை கடல் மேலே அலையாய் அலைந்து உயிரை கொடுப்பவர் இங்கே வில்லை நிலாவே விளக்காய் எரியும் கடல் தான் எங்கள் வீடு வெள்ளி நிலாவே விளக்காய் எரியும் கடல் தான் எங்கள் வீடு முடிந்தால் முடியும் தொடர்ந்தால் தொடரும் இதுதான் எங்கள் வாழ்க்கை இதுதான் எங்கள் வாழ்க்கை தரை மேல் பிறக்க வைத்தான் எங்களை தண்ணீரில் பிழைக்க வைத்தான் கரை மேல் இருக்க வைத்தான் பெண்களை கண்ணீரில் குளிக்க வைத்தான் தரை மேல் பிறக்க வைத்தான் ஜூனியர் டி 
பாராட்டுங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> அப்பா என்ன ரேஞ்ச் ஃபேண்டாஸ்டிக் சிங்கிங் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல இருந்து வந்து கமெண்ட் சார் சோ ரொம்ப 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 நல்லா பாடுனீங்க சீரியஸ் அப்படியே கண்ண மூடி கேக்கும்போது டிஎம்எஸ் ஐயா பாடுற மாதிரி அதெல்லாம் வந்து ஆன்லைன்ல அதெல்லாம் ஆன்லைன்ல வந்து நான் இப்பதான் பாராட்டுகளை நான் டிஎம்எஸ் ஐயாக்கே நான் சமர்ப்பணம் பண்றேன் அவரோட அதெல்லாம் பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதம் இருந்து வந்து கமெண்ட் ஐயா சுரேஷ் சார் என்னால பேசாம இருக்க முடியல ஆமா இங்க உட்காந்துட்டு இப்படி பாட்டை கேட்டுட்டு பேசாம இருக்கல முடிவே இல்ல சோ மன்னிக்கணும் என்னால வந்து ஒரு நிமிஷமாவது நீங்க நல்லா பாடுனீங்கன்னு வந்து சொல்லணும்னு ஆசையா இருக்கு அதனால நான் மியூட் எடுத்துட்டு வந்து சொல்றேன் அந்த ஹை எல்லாம் அசால்ட்டா போறீங்க அப்படியே சஸ்டெயின் பண்றீங்க அங்கேருந்து ஒரு இறக்கம் இறங்கி வரீங்க விளையாடிட்டீங்க சுரேஷ் சார் அப்படியே நிஜமா அப்படி ஒரு கூஸ் பம்ஸா இருக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி டு டேக் ஃபியூ மினிட்ஸ் பிகாஸ் என்னால பேசாம இருக்க முடியல அப்படி இருந்தது அவரு பாடினது so happy to be uh, here and if you hear it, it's very happy to be here, sir. Thanks. Thank you so much. Thank you. Thank you. We are here in the American people. We are here in the United States. We are here in the United States. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. So, I'm very happy, sir. I'm very happy to be here in the online article. Anita is saying that the director is coming to the pen line. Online paratum is coming to the pen line. பாரு <laughs> 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 என்ன ஒரு உணர்ச்சி வேகம் எல்லாவற்றையும் தனக்குள் அடக்கி வைத்துக் கொண்டு குரலுடன் காத்து கொண்டிருக்கும் திரு ராமசாமி அவர்களை வரவேற்கிறேன் என்ற படத்தில் இருந்து எம்ஜிஆர் அவர்களுக்காக பாடிய பாடல் இது வாலி இயற்றிய பாடல் நானையிட்டால் அது நடந்து விட்டால் நான் ஆணையிட்டால் அது நடந்து விட்டால் இங்கு ஏழைகள் வேதனை பட மாட்டார் உயிர் உள்ளவரை ஒரு துன்பமில் வாய்ஸ் கேட்கலையோ அது நடந்து விட்டால் இங்கு ஏழைகள் வேதனை பட மாட்டார் உயிர் உள்ளவரை ஒரு துன்பமில்லை அவர் கண்ணீர் கடலிலே விழ மாட்டார் அவர் கண்ணீர் கடலிலே விழ மாட்டார் ஒரு தவறு செய்தால் அதை தெரிந்து செய்தால் அவன் தேவன் என்றாலும் விட மாட்டேன் ஒரு தவறு செய்தால் அதை தெரிந்து செய்தால் அவன் தேவன் என்றாலும் விட மாட்டேன் ஊடல் உழைக்க சொல்வேன் அதில் பிழைக்க சொல்வேன் அவர் உரிமை பொருள்களை தொட மாட்டேன் நான் ஆணையிட்டால் அது நடந்து விட்டால் இங்கு ஏழைகள் வேதனை பட மாட்டார் உயிர் உள்ளவரை ஒரு துன்பமில்லை அவர் கண்ணீர் கடலிலே விழ மாட்டார் அவர் கண்ணீர் கடலிலே விழ மாட்டார் 
அதுதான் பார்த்த ஒரு பயங்கரமான ரொம்ப ரொம்ப ரசிச்ச பாடல் நல்ல பாடல் நியாயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பாட்டுனா இன்னமும்ச்சது <laughs> 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 மிக சிறப்பாக பாடினீர்கள் இடையில வந்து கொஞ்சம் என்னுடைய குரல் கேட்காம போனதுக்கு காரணம் நான் விக்கித்து போய் நின்ட்டேன் அப்படியே என்ன பேசுறதுனே தெரியல எனக்கு ரொம்ப அற்புதமாக பாடினீர்கள் மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து ரசிகர்களுக்குமே வந்து இது ஒரு சிறப்பான டிஎம்எஸ் விருந்து என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை என்பதை நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் நம்ம போறோம் அடுத்து காத்து கொண்டிருக்கிறார் திருச்செந்தூர் மண்ணின் மைந்தர் கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கக்கூடிய ராமராஜன் சார் அவர்கள் அவர் பாடக்கூடிய பாடல் ஒரு அருமையான தத்துவ பாடல் கண்ணை நம்பாதே உன்னை ஏமாற்றும் என்ற ஒரு அருமையான பாடலை பாட இருக்கிறார் கணீர் என்ற ஒரு குரல் அந்த குரலுடன் அவர் இதோ நம் முன்னால் பாட தயாராக தயாரான நிலையில் ஒரு ஹாஃப் மினிட் இந்த பாட்டில் உள்ள ஒரு சிறப்பை சொல்லிடுறேன் இந்த பாடல் வந்து நினைத்ததை முடிப்போன் படத்திற்காக எம்ஜிஆர் முயற்சி செய்த பாடல் நிறைய பேரை கூப்பிட்டு பாட்டெல்லாம் எழுதிட்டு பாட்டு சரியா வரல கடைசியில புலமைப்பித்தனும் எழுதியிருக்காரு இது நம்ம கூகுள்ல அடிச்சு பார்த்தா அந்த பாட்டு எழுதுனது புலமைப்பித்தன் இருக்கு ஆனா உண்மையிலேயே இந்த பாட்டு எழுதுனது மருதகாசி எல்லா பாடம் எல்லாமே திருப்தியா இருந்து யாரை கூப்பிட்டு எழுதாம கடைசியில இந்த பாட்டை அவர் எழுதி இதுல திருப்தியா வந்துருத்து அதுல ஒரு கடைசி வரிய எம்ஜிஆரே திருத்த சொல்லியிருக்காரு அதாவது பொன்பொருளை கண்டவுடன் வந்த வழி மறந்து விட்டு கண்மூடி போகிறவர் போகட்டுமே இத வந்து முதல்ல எழுதுனது வந்து பொன்பொருளை கண்டவுடன் வந்த வழி மறந்து விட்டு தன் வழியே போகிறவர் போகட்டுமேன்னு மருதகாசி ஐயா எழுதியிருக்காரு அப்ப எம்ஜிஆர் கூப்பிட்டு கேட்டாரா ஏயா தன் வழியே போறவன் போகட்டுமேனு சொன்னா அவன் வழி போற வழி நல்ல வழியா இருந்ததுன்னா அப்ப அதுல நம்ம கமெண்ட் பண்ண முடியாத நான் எதுக்கு அவனை திருத்தணும்னு ஆமா நீங்க சொல்றது ரைட்டு தான் அப்படின்னு உடனே எம்ஜிஆர் தான் அந்த கரெக்ஷன் கொடுத்திருக்காரு தன் வழியே போகிறவர் போ போ அதை மாத்திட்டு எந்த எந்த நன்றி மறந்தால் பொன்பொருளை கண்டவுடன் வந்த வழி மறந்து விட்டு கண்மூடி போகிறவர் போகட்டுமே தன் வழியேங்கிறத மாத்தி கண்மூடின்னு மாத்தி இருக்காங்க சோ ஒரு பாடல் வர்றதுக்கு அந்த பாடல் ஆசிரியர் படத்தின் கதாநாயகன் பாட்டை எழுதினவர் பாடினவர் எல்லாம் எவ்வளவு முயற்சி எடுத்திருக்காங்க ஒரு ஒட்டுமொத்த முயற்சியினாலதான் இத்தனை காலம் கடந்து இந்த பாடல் இன்னும் நம்மள்ட்ட நிக்குது நாங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வயசு கொஞ்சம் எல்லாம் நிறைய வயசானவங்க நீங்க எல்லாம் டிஎம்எஸ்க்கு நீங்க எம்ஜிஆர் தெரியாத ஒரு காலகட்டத்தில் எம்ஜிஆர் மறைந்து இத்தனை ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் எம்ஜிஆர் டிஎம்எஸ் எல்லாம் நீங்க இந்த சின்ன குழந்தைகள் எடுத்து பாடுறதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இந்த பாடல் நிக்கிறதுக்கு காரணமே இதனுடைய இவ்வளவு எஃபர்ட் தான் இப்ப அந்த பாடலை நான் இப்ப உங்களுக்கு பாடுகிறேன் கண்ணை நம்பாதே உன்னை ஏமாற்றும் உன்னை ஏமாற்றும் நீ காணும் தோற்றம் உண்மை இல்லாதது அறிவை நீ நம்பு உள்ளம் தெளிவாகும் அடையாளம் காட்டும் பொய்யே சொல்லாதது காவலரே வேஷமிட்டால் கழுவர்களும் வேற்றுருவில் கண் முன்னே தோன்றுவது சாத்தியமே காத்திருந்து கழுவருக்கு கைவிலங்கு பூட்டிவிடும் கண்ணுக்கு தோணாத சாத்தியமே போடும் பொய்த்திரையை கிடித்து விடும் காலம் புரியும் அப்போது மெய்யான கோலம் கண்ணை நம்பாதே 
உன்னை ஏமாற்றும் நீ காணும் தோற்றம் உண்மை இல்லாதது உண்மை இல்லாதது பொன் பொருளை கண்டவுடன் வந்த வழி மறந்துவிட்டு கண்மூடி போகிறவர் போகட்டுமே என் மனதை நான் அறிவேன் என் உறவை நான் மறவேன் எதுவான போதிலும் ஆகட்டுமே நன்றி மறவாத நல்ல மனம் போதும் என்றும் அதுவே என் மூலதனம் ஆகும் கண்ணை நம்பாதே என்ன ஒரு கணீர் கொல குரல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு பாட்டு ராமராஜன் சார் ரொம்ப அழகா இருந்தது அந்த பாட்டோட அப்படியே அந்த சாராம்சத்தை அப்படியே உள்வாங்கி நீங்க கொடுத்துட்டீங்க ரொம்ப அழகா இருந்தது பண்ணது நன்றி மிக்க நன்றி மியூட்ல பேசுறாங்க அனிதா அனிதா மியூட்ல எடுத்துட்டு பேசு ஓகே நான் மியூட்ல இருக்கேன் ஸோ அந்த கணீர்னு ஒரு சவுண்ட் வரும்ல சார் அவரோட வாய்ஸ்ல வந்து அந்த மணி அடிச்ச மாதிரி இருக்கும்ல அந்த சவுண்ட் இருந்தது நீங்க பாடும்போது உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல கமெண்ட்ஸ் பாருங்க வரைவா ராமராஜன் சார் அப்படியே டிஎம்எஸ் ஓ மை காட் வாட் அ வாய்ஸ் சூப்பர் ராமராஜன் சார் ஸோ அது வந்து ரொம்ப 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 அப்படியே இருந்தது கேட்கும்போது ஒரிஜினல் மாதிரி ரொம்ப நன்றி ஓகே இப்போ வந்து ராமராஜன் சார் ரொம்ப அழகா பாடுனீங்க இந்த நிமிஷத்துல ஒரு சின்ன விஷயம் என்னுடைய இடது பக்கத்திலே எங்கள் குரு எங்கள் சீஃப் விஜயலட்சுமி மோகன்குமார் திரையில் வந்திருக்கிறார் இவரை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால் டிஎம்எஸ் ஐயா மாதிரிதான் நான் வந்து நிறையவே சொல்லணும் ரொம்ப அற்புதமாக எங்களை எல்லாம் வழிநடத்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு குரு அவர் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறார் ரொம்ப சிறப்பா பாடுனீங்க ராமராஜன் சார் ஹேப்ஸ் ஆஃப் டியூ நிறைய கமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே அதாவது ரசிகர்கள் வந்து பாரபட்சம் இல்லாமல் எந்த வித ஒரு பயஸ் அண்ட் பிஜிடைஸ்டு தாட் இல்லாம ரொம்ப அழகா எல்லாருமே பாராட்டுறது வந்து எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நான்கு பேருமே ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அமைஞ்சிருக்கீங்கிறதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது ஓரிரு வார்த்தைகள் இந்த நேரத்தில் பேசுவதில் கூட ஸ்ருதியோடு பேசக்கூடிய தாளத்தோடு பேசக்கூடிய எங்கள் குருவை அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமை அடைகிறேன் வணக்கம் இந்த சபையில நானுமே வந்து கலந்துக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை ரொம்ப நேரம் வந்து பேசி எல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் நீங்க பாடுறது கண்ணை நம்பாதேன்னு நீங்க பாடிட்டீங்க என் காதை நான் என்னாலே நம்ப முடியவில்லை நிஜமாவே இந்த மாதிரியான வாய்ஸ் எல்லாம் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்கா அப்படின்றதுல பயங்கர சந்தோஷத்துல இருக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி நீங்க கொடுக்கக்கூடிய தகவல் தகவல்களும் ரொம்ப அருமையா இருக்கு நீங்க பாடக்கூடிய பாடல்களும் அத்தனை பேரும் முத்து முத்தா பாடுறீங்க இவ்வளவு அழகான ரேஞ்ச் மியூசிக்கே தேவையில்லை உங்க பாட்டுக்கெல்லாம் அந்த போல இசைக்கு வேற என்ன வேணும் சொல்லுங்க இனிமையா காதுல வந்து தேன் வந்து பாயுது கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு வரும்போது எனக்கு அப்படியே ரிலாக்ஸிங்கா இருக்கு நான் அதை கேட்டுட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கேன் வேற ஒண்ணுமே பண்ணல நீங்க அப்படியே பாடிட்டே இருக்கு நான் கேட்டுட்டே இருப்பேன் ரொம்ப இனிமையாக தன்னுடைய கருத்துக்களை சொன்ன எங்கள் குருவுக்கு பணிவான வணக்கமும் நன்றியும் நிகழ்ச்சி இப்போது அடுத்த கட்டம் நோக்கி பயணிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது இந்த ஒரு சோலோ பாட்டை தாண்டி நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணும் அனிதா சோலோ பாட்டுக்கு அடுத்தது என்ன பாட்டு போடணும்னு நினைக்கிறீங்க ஓகே எம்ஜிஆரோட டூ எட் பாட்டுன்னா வந்து சாதாரண ஒரு இம்பாக்டா இருக்கும் எக்கச்சக்க இம்பாக்ட் இருக்கும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அது அவருக்கு அமைஞ்ச நடிகைகள் அப்படி அந்த டுவேட் பாட்டு அவங்களே பாடுறது போலவே வந்து அவருக்கு பாட்டெல்லாம் அமைஞ்சிருக்கோம் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தாலே ஆஹா இப்படி எல்லாம் கூட அபிநயம் பண்ணலாமா இந்த பாட்டுலன்ற அளவுக்கு வந்து அவங்களும் நடிச்சிருப்பாங்க எம்ஜிஆர் சாரை கேட்கவே வேண்டாம் ஒரு என்ன மக்கள் கலை கலைஞர் இல்லையா சோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து 
நவரசத்தையும் புரிஞ்சிருப்பாரு அவர் அந்த பாட்டுல எல்லாம் வந்து எவ்வளவு ரொமான்டிக்கா ஃபீல் பண்ண வச்சிருப்பாரோ அந்த மாதிரி டுவேட் சாங்ஸ்ல பின்னி பெடல் எடுத்திருப்பாரு சோ இப்ப எனக்கு ரொம்ப ஆவலா இருக்கு எனக்கு எந்த தயக்கமுமே இல்லை இந்த டீம் வந்து அந்த அளவுக்கு டுவேட் பாட்டை வந்து மியூசிக் இல்லாம எங்களை ஃபுல்லா இசை லோக உலகத்துக்கு கூட்டிட்டு போக போறாங்க அப்படின்றத பாக்குறதுக்கு ஏதோ அத டைமுக்கு டைமிங் சென்ஸ்ல உட்கார்ந்த மாதிரி இருக்கு டுவேட்டா நம்ம பக்கத்துல இல்ல நீங்க அழகா ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க அபிநயம் ஆக்சுவலி சரோஜா தேவிக்கு பேரே அபிநய சுந்தரின் தான் ஸோ நீங்க வந்து வந்தா கூட நாங்கள்லாம் வந்து நூறு வார்த்தை பேசுறது நீங்க ஒரே வார்த்தையில அடிக்கிறீங்க நீங்க வந்து அந்த ரஜினிகாந்த் மாதிரி நினைக்கிறேன் ஒரு தடவை சொன்னா நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி நினைக்கிறேன் ஒரு திறமை அளப்பற்ற திறமை பாராட்ட வேண்டும் இப்போது நாம் அடுத்த கட்டத்துக்குள் செல்ல இருக்கிறோம் கட்டம் என்பது டூயட் சாங்ஸ் இந்த டூயட் சாங்ல வந்து முதல் பாடலை பாடுவதற்காக திரு சுரேஷ் அவர்களும் நாதஸ்ரீ அவர்களும் இணைந்து பாட இருக்கிறார்கள் இந்த பாடல் வந்து ரொம்ப ஒரு அற்புதமான பாடல் எந்த வகையில இது அற்புதமான பாடல்னா நம்ம கண்ணு முன்னாடி நிறைய பேரை பாக்குறோம் ஆண் பெண் பல தரப்பட்ட மனிதர்களை சந்திக்கிறோம் ஆனா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு பொண்ணை பாக்கச்ச மட்டும் நேர மணி அடிக்கும் தலை மேல இல்ல பல்ப் எரியும் தலை மேல அந்த மாதிரி அந்த ஹீரோ சொல்றாரு நான் பார்த்ததிலே அவள் ஒருத்தியைத்தான் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு அற்புதமான காதல் பாடல் இதை இணைந்து பாட நான் என்ன சொல்றது எங்கள் காதுகள் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் உங்கள் இருவரின் குரலில் இந்த பாடல் இதோ அனைவருக்குமாக ஓவர் டு சுரேஷ் அண்ட் நாதஸ்ரீ அறிவிக்கலாம் நான் பார்த்ததிலே அவள் ஒரு தீயைத்தான் நல்ல அழகி என்பேன் நல்ல அழகி என்பேன் நான் கேட்டதிலே அவள் வார்த்தையைத்தான் ஒரு கவிதை என்பேன் ஒரு கவிதை என்பேன் நான் பார்த்ததிலே அவள் ஒரு தீயைத்தான் நல்ல அழகி என்பேன் நல்ல அழகி என்பேன் நான் கேட்டதிலே அவள் வார்த்தையைத்தான் ஒரு கவிதை என்பேன் ஒரு கவிதை என்பேன் எந்த கலைஞனும் அவளை சிலை வடிப்பான் எந்த புலவனும் அவளை பாட்டில் வைப்பான் எந்த கலைஞனும் அவளை சிலை வடிப்பான் எந்த புலவனும் அவளை பாட்டில் வைப்பான் அந்த இயற்கையும் அவள் பேல் காதல் கொள்ளும் அவள் நினைவாலே என் காலம் செல்லும் நான் பார்த்ததிலே அவள் ஒரு தீயைத்தான் நல்ல அழகி என்பேன் நல்ல அழகி என்பேன் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் வந்து அவள் தான் சொல்ல துடித்தாள் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் வந்து அவள் தான் சொல்ல துடித்தாள் போய் நீயே என்று நினைத்தால் இந்த கண்ணால் சொல்லி முடித்தாள் போய் நீயே என்று நினைத்தால் இந்த கண்ணால் சொல்லி முடித்தாள் அந்த காதலன் முகம் தொடுவானோ இந்த காதலை சுகம் பெறுவானோ கனவோ நனவோ எதுவோ நான் பார்த்ததிலே உன்னொருவனை தான் நல்ல அழகன் என்பேன் நல்ல அழகன் என்பேன் நான் கேட்டதிலே உன் வார்த்தையை தான் புது கவிதை என்பேன் ஒரு கவிதை என்பேன் நான் பார்த்ததிலே உன்னொருவனை தான் நல்ல அழகன் என்பேன் நல்ல அழகன் என்பேன் சுகமான ராகத்தில் சுரேசரும் நாதத்தின் ஓசையில் நாதஸ்ரீயும் ஆஹா அருமை அருமை பிரமாதம் பிரமாதம் எனக்கு என்ன தோணித்துன்னா இங்க வந்து நான் கேட்டதிலே உன் வார்த்தையைத்தான் ஒரு கவிதை என்பேன் ஏன் இந்த டியூனை போட்டிருப்பாரு அப்படின்னு இப்ப யோசிக்கும் போதுதான் எனக்கு தோணித்து நான் கேட்டதிலேன்றது காது மேல இருக்கு உன் வார்த்தையைத்தான்றது வாய் கீழே இருக்கு ஒரு கவிதை என் பேன் கீழே தான் எழுதுவோம் அது கீழே இருக்கு சோ அதனால அப்படி போட்டிருப்பாரோன்னு இப்ப எனக்கு தோணுது அருமை அருமை இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்க வைக்கிறது உங்களோட வாய்ஸ்னாலதான் இந்த உங்களோட பாட்டுனாலதான் இந்த மாதிரிலாம் யோசனை எல்லாம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன சார் எழுபத்தி அஞ்சு நிமிஷம் நான் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்திருக்கிறேன் தண்ணி கூட குடிக்கல ஆனா பாருங்க ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸ் பேசி எல்லாரோட கைத்தட்டலும் வாங்கிட்டு போறாங்க இதுதான் வந்து ரொம்ப பெரிய ஆள் பக்கத்துல உட்கார்ந்தா 
ஹோஸ்ட் பண்றவங்களுக்கான ஒரு இது ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க நாதஸ்ரீ எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் நீங்க கர்நாடிக் மியூசிக் கத்துக்கிறீங்களா கத்துக்கல சார் கத்துக்கணும்ட்டு ஆசை தான் பட் வந்து சின்ன வயசுல சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் மோஸ்ட்லி என்னுடைய அத்தை இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு க்ளோஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டுன்றதுனால போயிட்டு சோஃபா கடியில் ஒளிஞ்சுக்கிறது இல்லை பாட மாட்டேன்னு சொல்றது அந்த மாதிரிலாம் அடம் பிடிச்சிருக்கேன் அது பண்ணிருக்க கூடாதுன்னு இப்ப ஃபீல் பண்றேன் இல்ல நீங்க அப்படி பண்ணது எங்களோட பாக்கியம் இல்லாட்டி இன்னைக்கு நீங்க எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க மாட்டீங்கல்ல எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு பெரிய சிங்கரா இருப்பீங்களா அப்படிலாம் இல்ல சார் உருவாக்கப்படுறதுதான் அதுல வந்து நம்ம எந்த காலகட்டத்துல நம்ம வந்து அதை தேடி போறோமோ அது வந்து அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறச்சதான் வந்து அவங்க வந்து மெழுகிடுறாங்க பட்டு ரொம்ப அழகா பாடுனீங்க சுரேஷ் சார் சொல்லவே வேணாம் உங்களுக்கு எக்கச்சக்க ஃபேன்ஸ் யூடியூப்ல வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து நிறைய பாடல்கள் பாட வேண்டும் எங்களுடன் இணைந்து நிறைய நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்பதை இங்கே ஒரு விண்ணப்பமாகவே வைத்துக் கொள்கிறேன் அவ்வளவு சிறப்பாக பாடினீர்கள் அனிதா பாடல்கள் என்ன செலக்ட் பண்ணி உங்களோட பாடிட்டு இருக்கேன் சொல்லுங்கள் உங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லலாம் அனிதா இன்டர்நெட்ல இருந்து ரொம்ப ரசிச்சு பாடிட்டு இருக்கேன் பாடல்கள்ீங்கிருக்காங்க <laughs> ரொம்ப ரொம்ப நிறைய வந்திருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நல்லா பாடுனீங்க சார் ரெண்டு பேருமே சொல்றேன் பிறந்த உடனேயே இது நாதத்தில் சிறந்ததான இருக்கும் சிறந்த குழந்தையாக வரப்போகிறது என்பதை தெரிந்து உங்கள் பெற்றோர்கள் நாதஸ்ரீ என்று உனக்கு பெயர் வைத்து விட்டார்கள் அம்மா மை பேரண்ட்ஸ் தான் எக்ஸ்பெக்டேஷனா இருந்திருக்கு நான் சொன்ன இந்த லைனை மட்டும் ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வைரலா சோசியல் இதுல போட்டா எனக்கும் பேர் கிடைக்கும் அருமை இப்போது அடுத்த கட்டம் அடுத்த பாடல் ராமசாமி அவர்கள் டெல்லியில் இருந்தும் அமெரிக்கன் பி சுசிலா அமெரிக்காவில் இருந்தும் பாட இருக்கிறார்கள் டெல்லியும் அமெரிக்காவும் பாட இருக்கிறது பாடல் எப்படி இருக்கும் அப்படி என்றால் பாருங்கள் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய அரசாட்சி அதனோட ஒரு கெத்து அமெரிக்காவோட கெத்து ரெண்டு கெத்து சேர்ந்தா நம்ம காதுகள் எல்லாம் வந்து சத்து நிறைய வரப்போகுது இந்த பாடல் ஒரு அற்புதமான பாடல் பொன்னெழில் பூத்தது புதுவானில் என்று அற்புதமான ஒரு கவித்துவம் நிறைந்த ஒரு பாடல் இதை பாட இருக்கிறார் அந்த பாடலை வந்து ஏ பி சுசீலா பாடுவதற்கு முன்பாக ஓரிரு வார்த்தைகள் சுசீலாவை பற்றி எங்கள் குரு சொல்ல வேண்டும் என்று விண்ணப்பித்துக் கொள்கிறேன் ஒண்ணு ஒரு பாட்டுல இருக்கிற ஒரு சின்ன விஷயம் கூட விட மாட்டாவ விட்டு நோண்டி நோண்டி எடுத்து இது கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பா அதுல ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் சொன்னோம்னா இல்ல இது நான் இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்றேன்னு ட்ரை பண்ணுவா அந்த மாதிரி கஜினி முகமது எத்தனை தடவை படையெடுத்தாருன்றதெல்லாம் நம்ம சிறுத்தத்துல படிச்சிருக்கோம் இந்த பொண்ணு ஆயிரம் தடவை கூட படையெடுப்பா இந்த லெவல்ல நோ கிவ் அப் ஆட்டிடியூட் அந்த சாங் எந்த குறையும் வரக்கூடாது அந்த கரெக்டா நம்ம கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தொடர்ந்த முயற்சியில இருக்க அவ வந்து சீக்கிரமா ஒரு பெரிய சிங்கர் ஆகணும் பெரிய பிளே பேக் மெட்டீரியல் ஆகணும் அப்படின்றது என்னோட ஆசையோட சேர்த்து என் எங்க குழு எத்தனை பேரோட ஆசையுமே அதுதான் வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க
அய்யோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ விஜி மேம் கரெக்டான டைமுக்கு வந்துட்டு இங்கே நீங்கள் வந்ததே தெம்பு வந்த மாதிரி இருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் த கைண்ட் வேர்ட்ஸ் வெரி ஹம்பிள் தெம்பா இல்லை ஜாக்கிரதையாக பாடணுமா அது என்னங்கிறது முடிவு பண்ணுங்க இல்லை நிஜமா உள்ளுக்குள்ள ஒரு அல்லு தான் இருந்தாலும் வெளியில் அப்படி சொல்லிக்கிறார் ஐயோ கரெக்டான டைமுக்கு வந்துட்டாங்களேன்னு இருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஓகே சார் தயாரா சார் ராமசாமி சார் தயாரா இருக்கிறீர்களா தொடங்கலாம் ஐயா அற்புதமான உங்கள் குரலுக்காக காத்திருக்கிறது எங்கள் செவிகள் பொன்னெழில் பூத்தது புதுவானில் வெண்பணி தூவும் நிலவேனில் பொன்னெழில் பூத்தது புதுவானில் வெண்பணி தூவும் நிலவேனில் என் மன தோட்டத்து வண்ண பறவை சென்றது எங்கே சொல் 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 பொன்னெழில் பூத்தது தலைவாவா வெண்பணி தூவும் இறைவாவா தென்னை வனத்தினில் உன்னை முகம் தொட்டு என்னத்தை சொன்னவன் வாடுகிறேன் என்னத்தை சொன்னவன் வாடுகிறேன் தென்னை வனத்தினில் உன்னை முகம் தொட்டு என்னத்தை சொன்னவன் வாடுகிறேன் என்னத்தை சொன்னவன் வாடுகிறேன் உன் இரு கண்பட்டு புண்பட்ட நெஞ்சத்தில் உன் பட்டு கைப்பட பாடுகிறேன் பொன்னெழில் பூத்தது புதுவானில் வெண்பணி தூவும் நிலவேனில் மாணவி பாடிய இந்த பாடலை பத்தி ஒரு இரு வார்த்தைகள் சொல்ல காத்து கொண்டிருக்கிறார் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 Nevertheless, it was very beautiful, very sweet rendition. ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அழகா பாடினீங்க அன்பிளக்ல பாடுறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் லாஸ்ட் ஹம்மிங்கும் ரொம்ப அழகா இருந்தது ரெண்டு பேரும் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரெண்டு பேரும் சிங்க்ல பாடினீங்கன்றது தெரியல அழகா வந்தது ரொம்ப அழகா அனிதா உங்கள் கருத்து அனிதா 
கட்டாயிடுது இல்ல இது பொன்னெழில் பூத்தது புதுவானில் வெண்பனி தூவும் இளவே நில் நிலவே நில் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்ல நிலவு இங்க வந்துருது இது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பாடிருந்தானா நிலவு நின்றுருக்கும் நிஜமாவே நான் வந்து நிஜமாவே இந்த வானத்துல இருக்கிற அழகெல்லாம் நான் பாக்கணும் ரசிக்கணும் உன்னோட சேர்ந்து அப்படின்ற மாதிரி உங்க பாட்டெல்லாம் கேட்டு ரசிச்சிருக்கோம் வானம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நிலா வந்துரு இருட்டை இப்ப கொண்டு வராதுன்ற லெவலுக்கு பாட்டு ரொம்ப அருமையான பாட்டு ரொம்ப அழகான பாட்டு இதுல ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல பிரியப்படுறேன் இந்த நிலவே நில் அப்படிங்கறச்ச அந்த இல்லுங்கிறத வந்து கொஞ்சம் இல் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அந்த காலகட்டத்துல இந்த பாட்டை வந்து ராமராஜன் சார் கேட்டிருக்கிற போது அவர் வந்து பாட்டல் கத்துக்கல அப்படின்னாரு ஆனா எந்த அளவுக்கு பசுமரத்தாணி போல அந்த சங்கதிகள் எல்லாம் கூட சேர்ந்து அந்த காலத்துல நம்ம வந்து உள்வாங்கியிருந்தா இந்த பாடலை வந்து இப்ப எனக்கு கூட அப்படிதான் பிஎம்எஸ் ஐயா பாடல்கள் பாடுறச்ச எனக்கு பிரகாஷ்னா என்னன்னு தெரியாது இவங்க நல்லாமும் சொல்லுவாங்க நான் இன்னும் அதெல்லாம் மண்டபுள்ள ஏத்துக்கவே இல்லை ஆனா டிஎம்எஸ் ஐயா பாட்டை கேட்கறச்ச மனசுல வந்து என்ன பதிஞ்சுதோ அதை அப்படியே நம்ம வெளிப்படுத்தச்ச தனக்கு தெரியாமையே அந்த பிரகாஷ் எல்லாம் வரைச்ச சங்கதி எல்லாம் தெரிஞ்சு பாடுறீங்களேன்னு நாலு பேர் சொல்லிடுச்ச எந்த சங்கதிப்பா எந்த சங்கதிப்பான்னு தான் கேட்க தோணுமே ஒழியா நீங்க நில்லு நீங்க ஒவ்வொரு சங்கதியும் சிறப்பா வந்திருந்தது ராமசாமி சார் உங்களோட பாடல்ல நான் அதை கேட்டு ரசிச்சேன் மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் அதற்கு இதுல நடுவுல வந்து இந்த டிஎம்எஸ் நிறைய பாடல்கள் இருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம டிஎம்எஸ் சிறப்பா கொண்டாடுறோம்னா ஒரு சின்ன ஒரு எப்பவுமே கம்பாரிசன் இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் நடுவுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமா நான் சொல்லணும்னு பிரியப்படுறேன் டிஎம்எஸ் ஐயா வந்து ஒரு சிங்கம் சிறுவாழி கோவிந்தராஜன் ஐயா வந்து ஒரு யானை மாதிரி பி பி ஸ்ரீனிவாஸ் ஒரு மான் மாதிரி எஸ்பிபியோ குதிரை மாதிரி ஜெயசுதாஸ் அவர்கள் ஒரு மயில் மாதிரி மலேசியா வாசுதேவன் ஒரு பருந்து மாறி ஜெயச்சந்திரன் ஒரு பசு மாறி மனோ ஒரு வரி குதிரை மாறி எல்லாமே ஒரு அழகு தானே ஒவ்வொன்றத்துக்கும் ஒரு அழகு இருக்கு ஆனாலும் ராஜாங்கிறது யாரு சிங்கம் தானே சோ டிஎம்எஸ் ஐயா வந்து ஒரு சிங்கம் போல ஆனா அந்த சிங்கம் கூட அந்த காதல் பாடல சொல்லிடுச்ச கூட ஒரு சிங்கத்தன்மையோட ஒரு ஆண் அந்த ஒரு ஒரு அந்த ஆண்கிற ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு இதோட வந்து அவரோட குரல் வந்து அந்த காதல் பாடல்களை கூட வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கும் காதல் பாடல்ல வந்து சொல்ல என்ன காரணம்னா நான் படிச்சதில்ல நேரில் கே கேட்டதில்லை அவர்கிட்ட படிச்சதுல வந்து அவருக்கு வந்து இள வயதுல வந்து ஒரு காதல் தோல்வி ஏற்பட்டிருக்கு தனலட்சுமி என்ற ஒரு பெண்ணை காதலித்தார் அதனால தான் அவர் காதல் சோக பாடல்கள்ல வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் அழகா அந்த குரல் வந்து இன்னும் அழகா வந்து வெளிப்படுத்தும் சோகத்தை வெளிப்படுத்தும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் படித்தேன் இது வந்து ஒரு படித்த செய்தி தான் தயவு செஞ்சு அதனால எம்எல்ஏ யாரும் கேஸ் எல்லாம் போட்டுறாதீங்க எனக்கு தெரியாது அதை பத்தி படித்த செய்தி மட்டும் தான் நான் சொல்றேன் கேஸ் போட மாட்டோம் ஒருத்துக்கொண்டிருக்க <laughs> 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 நாதஸ்ரீ தயாராக இருக்கிறார் திருச்செந்தூர் மண்ணின் மைந்தர் ராமராஜன் தயாராக இருக்கிறார் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பாடிய இந்த பாட்டு வந்து எப்பவுமே இந்த பாட்டு பாடிச்சு இப்படி கை எப்படி நான் இப்படி 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 பண்ணுவேன் நான் ஸ்மியூல பாடிச்சு கூட ஏன்னா அந்த குதிரையை ஓட்டிக்கிட்டே பாடுறது இது என்ன பாட்டுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா எனி எனி கெஸ் அப்படின்னு வந்து இப்போ அனிதா அவர்கள் வந்து கேள்வி கூட கேட்கலாம் அதுல கேள்வி கேட்பதற்கென்றே பிறந்த அனிதா அவர்களே நீங்கள் இந்த கேள்வியை கேட்கலாம் இப்படி 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 பண்ணா அது என்ன பாட்டு அப்படின்னு கேட்கலாம் என்ன பாட்டது அந்த பாடலை பாட ராமராஜன் அவர்களையும் நாதஸ்ரீ அவர்களையும் அழைக்கிறேன் பார்வை ராணியின் பக்கம் கண் தேடுதே சொர்க்கம் கை மூடுதே வெக்கம் பொன் மாலை மயக்கம் பொன் மாலை மயக்கம் ராஜாவின் பார்வை ராணியின் பக்கம் கண் தேடுதே சொர்க்கம் கை மூடுதே வெக்கம் பொன் மாலை மயக்கம் பொன் மாலை மயக்கம் ராணியின் முகமே ரசிப்பதில் சுகமே ராணியின் முகமே ரசிப்பதில் சுகமே 
பூரண நிலவோ புன்னகை மலரோ பூரண நிலவோ புன்னகை மலரோ அழகினை வேடித்தே நமுதத்தை கூடித்தே நனைக்க துடித்தே ராஜாவின் பார்வை ராணியின் பக்கம் கண் தேடு தேசுவர்க்கும் கை மூடு தேவைக்கும் பொன் மாலை மயக்கம் பொன் மாலை மயக்கம் அருமை 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 அந்த குதிரல போற அந்த சாரியட் ஃபீல் எங்களுக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்க அதுல போய் குதிரைதான் குதிரைதான் இல்ல குதிரைதான் இல்ல நீங்கள் குதிரை இல்லை என்று சொன்ன போது நான் இப்ப பி பி எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்களை குதிரை என்று சொன்னேன் அது எந்த அளவுக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறது பாருங்கள் குதிரை நம்மிடம் இல்லை என்பதை நீங்கள் அடுத்து ஒரு சில நிமிடங்களிலேயே சொல்லிவிட்டீர்கள் ரொம்ப அழகா பாடினீங்க ரெண்டு பேருமே சிறப்பா இருந்தது சுருக்கமாக பாடினாலும் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தது செவிகளுக்கும் மனதுக்கும் குரு நிஜமாவே இருந்தது அப்படின்றது பெரிய விஷயம் இந்த பாட்டு என்னன்னா நம்ம ஏதாவது கூகுள் சர்ச் பண்ணோம்னா இப்ப எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த காலத்து விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியலன்னா எதை எடுத்தாலும் நம்ம கூகுள் சர்ச் தான் பண்ணுவோம் அப்படிப்பட்டு எம்ஜிஆர் சரோஜா தேவி இல்ல எம்ஜிஆர் எடுத்து நீங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணி இமேஜஸ்ல போனாலே வரக்கூடிய ஒரு இமேஜ் வந்து இந்த 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 சேரியட்ல இருக்கிற இந்த சாங்கோட பிக்சர் தான் ஸோ அது அவ்வளோ அளவுக்கு அந்த கொடி கட்டி பறந்த அந்த பாட்டு இல்லையா ராஜாவின் பார்வை ராணியின் பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அருமையா இருந்தது கேட்கறதுக்கு நிஜமாவே கடுக்கு இனிமையா இருந்தது அந்த காலத்துக்கு கொண்டு போச்சு நிஜமாவே இந்த ஈஸ்மின் கலர்ஸ்ல உங்க கலர்ஃபுல் வாய்ஸ்ல இந்த பாட்டு ரொம்பவே ரசிச்சு கேட்டேன் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ கூகுள்னு ஒரு வார்த்தை நடந்து போனுட்டாங்க நிகழ்ச்சி ரொம்ப இதுவா போனா கூட கூகுள் சர்ச்ல போனா எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு எங்க சீஃப் சொன்னாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் கூகுள் சர்ச்ல போனா கிடைக்காது யாருக்காவது தெரியுமா அது என்ன நீங்க என்ன கேள்வி டைப் பண்ணா வந்து கூகுள் சர்ச் வந்து சரியான பதில கொடுக்காதுன்னு தெரியுமா கேன் எனிம் கடி ஜோக்குங்க ரொம்ப சீரியஸ் எல்லாம் யோசிக்காதீங்க கேவலமான கடி ஜோக்கு தெரியலையே தெரியல கூகுள்ல போயிட்டு கூகுள்ல போயிட்டு ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை வைஃப் டைப் பண்ணுங்க வி ஆர் ஸ்டில் இன் சர்ச் ஆஃப் தட் அப்படின்னு வரும் ஓகே அடுத்து ஒரு சிறப்பான பாடல் எம்ஜிஆர் பாடல்கள்ல வந்து காதல் பாடல்ல இருக்கக்கூடிய கவித்துவம்ங்கிறது வந்து அபாரமா இருக்கும் சில பாடல்கள்லாம் வந்து அவர் வந்து கண்ணதாசனை தாண்டி வாலி அப்புறம் பாடல் ஏது வந்தார் பாடல் ஏது வந்தாரு புலமைப்புத்தன் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப அற்புதமான பாடல்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க இந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப எளிமையான வார்த்தைகள்ல ரொம்ப ஒரு அழகான பாடல் சுரேஷ் அவர்களும் அமெரிக்கன் பி சுசிலா அவர்களும் பாட இருக்கிறார்கள் ஒரு பூ தொட்டவுடனே மல அந்த பூ வந்து எப்படி மலரும் அந்த பூ வந்து எப்படி மலரும்ங்கிறது வந்து ரொம்ப தெளிவா வந்து அது வந்து சொல்லறதுக்காக இரண்டு பேரும் இணைந்து பாட இருக்கிறார்கள் இருவரையும் வரவேற்பதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் over to suresh sir and aps tottal poomalarum todamal naan malandeen suttal pun sivakum சுடாமல் கண் சிவந்தே தொட்டால் பூமலரும் தொடாமல் நான் மலர்ந்தே சுட்டால் பொன் சிவக்கும் சுடாமல் கண் சிவந்தே கண்கள் படாமல் கைகள் தொடாமல் காதல் வருவதில்லை நேரில் வராமல் நெஞ்சை வராமல் ஆசை விடுவதில்லை ஆசை விடுவதில்லை 
தொட்டால் பூமலரும் தொடாமல் நான் மலர்ந்தே இருவர் ஒன்றானால் ஒருவர் என்றானால் இளமை மூடிவதில்லையோ இளமை மூடிவதில்லை எடுத்துக்கொண்டாலும் கொடுத்து சென்றாலும் பொழுதும் விடிவதில்லை பொழுதும் விடிவதில்லை தொட்டால் பூமலரும் தொடாமல் நான் மலர்ந்தே சுட்டால் பொன் சிவக்கும் சுடாமல் கண் சிவந்தே எத்தனை ஆக சொல்லலாம் மேக கூட்டங்களுக்கு நடுவே நான் பயணித்துக் கொண்டிருப்பது போலவும் பாரதி ராஜாவின் படத்தில் வரக்கூடிய துணை நடிகையை போல வெள்ளை உடை அணிந்து பல பேர் என்னை சூழ்ந்து பாடுவது போல மிக இனிமையாக இந்த பாடல் ஒரு முத்தாரமாக அச்சாரமாக அற்புதமாக அதுவும் விஜிராம் அப்படியே பின்னி பிணைஞ்சு முன்னூறு பூர்வமாக சோல்ஃபுல் சிங்கிங் சார் சார் வந்து அறுது வயசா நீங்க ஐ திங்க் யூ ஆர் வெரி எங் அட் ஹார்ட் சார் இல்லாட்டி வந்து இந்த மாதிரி வந்து வார்த்தைகள்ல வந்து காதலை இந்த மாதிரி அழகா வந்து உங்க பாடல் வரிகள் வந்து வெளிப்படுத்தவே முடியாது யூ ஆர் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் பட் யூ ஆர் எங் அட் ஹார்ட் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் தான் உங்க வயசுன்னு மனசுக்கு மனதுக்கான வயது பதினாறு தான் அவ்வளவு இளமையாக வெகு சிறப்பாக பாடினீர்கள் துடித்து கொண்டிருக்கிறார் குரு ரொம்ப அழகான கோஆர்டினேஷன் ஒத்து போய் பாடுறது அப்படின்றது அந்த நேரத்துல வந்து யோசனை தான் நம்மளுக்கு வந்து ஐடியா வந்து அந்த இடத்துல கை தட்டணும் அந்த இடத்துல வீட்டுக்கு அதுல முக்கியத்துவம் வந்து கிளாப் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா பண்ணீங்க நேர் பாக்குறதுக்கும் அழகா இருந்தது கேட்கறதுக்கும் ரொம்ப இனிமையா இருந்தது இந்த பாட்டு தான் வந்து இன்னைக்கு பாட்டு கிளாஸ்ல சினி பேட்ச்ல எடுத்துட்டு வரேன் நானு இன்னைக்கு மூணு ரெண்டாவது எபிசோட் அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஐ மீன் நான் பெரியவங்களையும் குழந்தை தான் சொல்லுவேன் என் குழந்தைங்களுக்கு இன்னைக்கு இந்த பாட்டு எடுத்துட்டு வரேன் அதை என்னன்னா சொல்லி கொடுத்து நான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லணும் அதை வந்து நம்ம காதுல வந்து அது கரெக்டா விழும் போது ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும் இந்த பூ மலரும் கதைதான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த குழந்தைங்களுக்கு என்ன சொன்னா தொட்டால் பூ மலரும் இது வந்து அவசரப்பட்டு பாடிட்டு இருந்தாங்க அந்த பூ மலர்றது வந்து ரொம்ப சாஃப்டா மலரும் இல்லையா பூ மலரும் பூ மலர் அது அது ஒரு இதழ் வந்து மலர்ந்தா எப்படி இருக்கும் அது ஃபுல்லா அப்படியே வந்து ஒரு விரிஞ்சு இப்படி அழகா அதோட கிராஜுவேஷன் வந்து ரொம்ப அழகா தெரியும் அந்த அளவுக்கு ரசிச்சு அது எப்படிதான் அந்த கம்போஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றது தெரியல ஒரு பூ நிஜமாவே மலர்ற ஒரு ஃபீல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அது எனக்கு என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து கிடைக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தா இன்னைக்கு என் காதுல ரெண்டு குரல்லையும் அந்த பூ அழகா மலர்ந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ இந்த சமயத்துல வந்து ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லணும் கஷ்டமான விஷயங்கள் வந்து ஒரு பாடலை பத்தி அதிகமா தெரியாதவங்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டமான விஷயங்கள் வந்து கர்நாடக சங்கீதத்தின் அடிப்படையில் அமையக்கூடிய பாடல்கள் இருக்கக்கூடிய சங்கதிகளை வந்து புரிய வைக்கிறது அந்த புரிய வைக்கிறதுக்கு எளிய உதாரணங்கள் அந்த பாடல் வரிகளில் இருக்கக்கூடிய கவித்துவத்தை முழுதும் உணர்ந்து தன் மனதுக்குள் வாங்கி ரொம்ப அழகா ஒரு எளிய உதாரணம் மூலம் வந்து எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வல்லமை படைத்த சரஸ்வதி மாதாவே வந்து இவர்களோட நாக்குல வந்து அமர்ந்து சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க சார் ஒரு கஷ்டமான பாட்டு எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அந்த பாட்டு வந்து வேதம் அப்படின்னு வரும் அந்த வேதம் அப்படிங்கறதுல வந்து நாலு சங்கதி இருக்குன்னாங்க இந்த நாலு சங்கதி நாங்க வந்து பாடத்துக்கு முயற்சி பண்றோம் முயற்சி பண்றோம் முயற்சி பண்றோம் இது சலங்கை வழியில வந்த ஒரு கஷ்டமான பாட்டு அழகா சொன்னாங்க எதுக்காக நாலு சங்கதி வச்சிருக்காங்க தெரியுமா அங்க வேதங்கள் நாலு அதனால அந்த நாலு சங்கதினாங்க இந்த திங்கிங் அந்த டைரக்டருக்கு இருந்திருக்குமோ இல்ல இளையராஜா சாருக்கு இருந்திருக்குமோ கூட எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா ஒரு கஷ்டமான விஷயத்த கூட எளிமையான உதாரணங்களால விளக்கக்கூடிய அளவுக்கு திறமை வாய்ந்தவர் எங்கள் குரு என்பதில் நான் பெருமையுடன் இங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் உங்க எல்லோருக்குமே சொல்றதுல வந்து 
ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப அழகா அந்த பூ மலரும் அது கூட அவங்க அப்படி கை ஆக்சனோட பண்ணாங்க பாருங்க ஏன்னா பூ அப்படிதான் மலரணும் அப்படிங்கிறது சோ இப்ப நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட பாட்டு கத்து பாட்டு கத்துக்கிறச்ச நமக்கு என்ன தோணும் ஓகே இது இந்த பாவத்துலதான் பாடணும் இப்படிதான் பாடணும் அப்படிங்கிறச்ச இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசுக்குள்ள பதிஞ்சு நம்ம வந்து பாடத்தை வந்து கரெக்டா பாடிடுவோம் அந்த அளவுக்கு மிக சிறப்பாக இந்த ஒரு பாடலை பாராட்டி எங்கள் உடுவுக்கு எங்கள் நன்றி அனிதா சொல்ல துடித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதுல வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்தது வந்து ஆஹா கை தட்டுறது அமர்க்கலம் போங்க சோ கை தட்டுற ஆட்களுக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் வேல்யூஷன் கூட சோ நானும் சேர்ந்து கை தட்டினேன் அதுதான்ாடும் <laughs> ஏன்னா அந்த நெளிவு சுழிவு வளைவுகள் எல்லாம் வந்துட்டு அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸும் வரும்போது ஸோ அந்த அந்த மாதிரி இந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு கண்ண மூடி பார்க்கும்போது அந்த கரெக்டா எம்ஜிஆர் சரோஜா தேவி அந்த அந்த காம்போ வந்து அப்படியே கண் முன்னாடி வந்துட்டு போச்சு ஒரு நிமிஷம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்களுக்கு நிறைய பாராட்டுகள் வந்துச்சு வெரி சூப்பர் அடி தூள் பியூட்டிஃபுல் கை தட்டுறது அமர்க்கலம் நிறைய நாதஸ்ரீ அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார் அவருடன் ராமசாமி ஐயா இணைந்து பாடக்கூடிய இந்த பாடல் நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி அனிதா எனக்கு விஷுவல் அப்படியே கண்ணு முன்னாடி நிக்குது ஏன்னா இந்த பாட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வைப்ரண்ட் சாங் அப்படியே கண்ணு முன்னாடி கொண்டுந்துரும் எம்ஜிஆர் சாரையும் அதனோட அந்த டான்ஸ் ஆடுற கூட்டத்தையும் ரொம்ப அற்புதமான பாடல் வாருங்கள் துள்ளலான இந்த பாடலை பாடுவதற்காக திரு ராமசாமி ஐயா டெல்லியில் இருந்தும் பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய நாதஸ்ரீ அவர்களும் இணைந்து ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ஓவட்டியோ இந்த ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு என்கின்ற பாடல் குடியிருந்த கோவிலில் எம்ஜிஆர் பி சுசிலாவிற்காக எம் எஸ் விஸ்வநாதன் இசையில் பாடப்பட்டது இந்த பாடலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்ன இது ஒரு பஞ்சாபி ட்ரெஸ்ல இவங்க பாடியிருப்பாங்க பிஎம்எஸ் ஐயாவும் பி சுசிலாமாவும் பாடுமா பாடலாமா சார் ஓகே ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் 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 ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் 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 ஆசை தரும் பார்வையில் எல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் 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 ஆசை தரும் பார்வையில் எல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் 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 ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் 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 கண்ணருகள் பெண்மை குடியேற கையருகில் இளமை தடுமாறு பெண்மை இதழ் நீரின் பதமாக ஒன்று நான் தரமாயுதமாக கண்ணருகள் பெண்மை குடியேறு கையருகில் இளமை தடுமாறு தென்னையில நீரின் பதமாக ஒன்று நான் தரமாயுதமாக செங்கனியில் தலைவன் பசியாறு தின்ற இடம் தேனில் சுவையூர பங்கு பெற வரவா துணையாக செங்கனியில் தலைவன் பசியாறு தின்ற இடம் தேனில் சுவையூர பங்கு பெற வரவா துணையாக மன ஊஞ்சலி மீது பூமழை தூவிட உரியவனே தானே 
பாடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் 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 ஆசை தரும் பார்வையில் எல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் 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 ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் 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 அழகா பாடுற சோஃபா பின்னாடி ஒழிஞ்சுக்கிட்டு பாட்டு இவ்வளவு கத்துட்டு இருக்கிறேன்னா ஆச்சரியமா இருக்கு குரல் வந்து அப்படியே சங்கதி எல்லாம் சும்மா டப்பு 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 டப்புன்னு எப்படி வருதுன்னே தெரியலையே இத பத்தி சரியா சொல்றதுக்கு குருதான் சொல்ல முடியும் நான் வந்து அதை பத்தி சொல்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு இன்னும் அறிவு முடிஞ்சிச்சு இல்ல பாடலுடன் பாவம் வந்தால் கேட்பதிலே தான் சுகம் 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 ரொம்ப சுகமா இருந்தது ரெண்டு பேரும் பாடினதுலயும் அதுவும் சார் அது ரொம்ப அழகா பாடிங்க அந்த லாஸ்ட் சங்கதி வா இன்னொரு தடவை அதை பாடி காட்டுறீங்களா லாஸ்ட் பாத் ராமசாமி சார் ராமசாமி சார் கண்ணறிகள் பெண்மை குடியேறு கையறிகள் இளமை தடுமாறு தென்னை இள நீரின் பதமாக ஒன்று நான் தரவாயுதமாக பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் சார் ரொம்ப அழகா இருந்தது ரொம்பவே அழகா இருந்தது அண்ட் நாதஸ்ரீ உங்களோட வாய்ஸ் அப்படியே ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்கா இருக்கு எங்கேயுமே தங்கு தடை இல்லாமல் ரொம்ப அழகா இருந்தது ரொம்ப இனிமையா பாருங்க <laughs> பாடிருந்தேன் <laughs> 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 மிக சிறப்பாக பாடிய இருவருக்கும் மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் நிகழ்ச்சி அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது அடுத்த பாடல் இந்த பாடலை பத்தி சொல்லணும்னா ரொம்ப ஒரு அற்புதமான பாடல் சமீபத்துல வந்து ஸ்மியூல்ல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்திய பாடல் இந்த பாடல் இது வந்து இன்றைக்கு பேசப்படக்கூடிய அளவுக்கு அந்த வின்டேஜ் வாய்ஸ் என்பது ஸ்மியூல் தாண்டி இசை கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மியூலில் பாடிக்கொண்டிரு பாடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் ஒரு ஆச்சரிய நிகழ்வை இந்த விண்டேஜ் வாய்ஸ் என்பது செய்து கொண்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் ரெக்கார்டிங்க்கு மேல ஒரு பத்து நாளுக்குள்ள ஒரு ஐநூத்தி ஐம்பது ஃபாலோயர்ஸ் அதிகம் ஒரு எண்பது பாடகர்கள் இது வரைக்கும் இன்வைட் போட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு இன்வைட்டுமே வந்து அதிகபட்ச ஜாயின்ஸ் வந்து வரக்கூடிய அளவுக்கு இது எங்கிருந்தோ திடீரென்று ஒரு நாள் ஒரு காலை எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு மெசேஜ் பார்த்தோம் சந்திரோதயம் ஒரு பெண்ணானதோ என்ற பாட்டை வந்து ஒருத்தங்க பாடி போட்டுட்டு இந்த பாடலை சிறப்பாக பாடக்கூடியவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு உங்களுக்கும் விண்டேஜ் வாய்ஸில் பாடுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் ஆஹா இது வந்து அற்புதமான பாட்டாச்சே அப்படின்னு உண்மையிலே சொல்ல போனா நான் இந்த இதுல இருந்தா கூட எனக்கு விண்டேஜ் வாய்ஸ்ல பாடுற அளவுக்கு நான் இன்னும் தகுதி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய என்ன நான் ரொம்ப இறக்கிக்கவும் விரும்பல கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவனாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் இந்த பாடலை பாடி எனக்கும் இந்த விண்டேஜ் வாய்ஸில் வந்து பாடுவதற்கு தகுதி பெற்றவன் என்று ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார்கள் இதையெல்லாம் செய்துவிட்டு தலையை குனிந்து கொண்டு ஒன்றுமே தெரியாமல் பக்கத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறாரு இவர்தான் இந்த பாட்டை சந்திரோதயம் ஒரு பெண்ணாவதோ என்ற இந்த பாட்டை வந்து போட்டு அது வந்து இன்னைக்கு ஸ்மியூல்ல பத்துக்கிட்டு எவ்வளவு பேர் இன்னைக்கு டிஎம்எஸ் ஐயாவுக்கு வந்து ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு 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 வரவேற்பை நம்ம வரவேற்பு முடியாது ஒரு ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு விஷயத்த வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த வாய்ஸ் செய்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு பிள்ளையார் சுழி போட்டவர் தான் பக்கத்தில் இருக்கிறார் சந்திரோதயம் ஒரு பெண்ணானதோ என்ற இந்த பாட்டை இவங்க பாடினாங்க இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஜாயின்ஸோ என்னமோ வந்திருக்கு அது தொடர்ந்து வந்து மலர்ந்து மலராத பாடிய விஜய் அவர்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு அதுக்கு மேல லாவண்யா அவர்கள் வந்து அன்புள்ள மான்வெடியன் நான் பாட ஆசைப்பட்ட பாட்டை திருடி போய் பாட்டாங்க அவங்களுக்கு நூறுக்கு மேல வந்து ஜாயின்ஸ் கிடைச்சது 
அதே மாதிரி வசந்தா அக்கா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பாடல பாடினாங்க ஒரு செஞ்சுரி அடிச்சுட்டே இருக்காங்க ஒரு ஒரு இன்னிங்ஸ்ல வந்து ஒருத்தர் செஞ்சுரி போட்டா பரவாயில்ல ஆப்போசிட் டீமுக்கு வந்து பேட்டிங்க்கு சந்தர்ப்பமே கிடைக்காத மாதிரி இவங்க செஞ்சுரி மேல செஞ்சுரியா அடிச்சுனே இருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு வைப்ரேஷனை ஸ்மியூலில் கிரியேட் பண்ண இந்த பாடல் சந்திரோதயம் ஒரு பெண்ணானதோ அதை திருச்செந்தூர் மண்ணின் மைந்தர் ராமராஜன் அவர்களும் அமெரிக்க மண்ணின் சுசிலா விஜயராம் அவர்களும் பாட இருக்கிறார்கள் இருவரையும் வரவேற்பதில் ஸ்டுடியோ செவன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் மிகவும் மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் கொள்கிறது மிக்க நன்றி பாடலை தொடர்கிறேன் சந்திரோதயம் ஒரு பெண்ணானதோ செந்தாமரை இரு கண்ணானதோ சந்திரோதயம் ஒரு பெண்ணானதோ செந்தாமரை இரு கண்ணானதோ பொன்னோவியம் என்று பேரானதோ என் வாசல் வழியாக வலம் வந்ததோ சந்திரோதயம் ஒரு பெண்ணானதோ செந்தாமரை இரு கண்ணானதோ குளிர் காற்று கெல்லாத மலரல்லவோ கிளி வந்து கொத்தாத கனி என்னவோ குளிர் காற்று கெல்லாத மலரல்லவோ கிளி வந்து கொத்தாத கனி என்னவோ நிழல் மேகம் தழுவாத நிலவல்லவோ நெஞ்சோடு நீ சேர்த்த பொருள் என்னாலும் பிரியாத உறவல்லவோ இளம் சோரி என் உந்தன் வடிவானதோ செவ்வானமே உந்தன் நிறமானதோ பொன் மாளிகை உந்தன் மனமானதோ என் காதல் உயிர் வாழ இடம் தந்ததோ இளம் சோரி முத்தாரம் சிரிக்கின்ற சிரிப்பல்லவோ முழு நெஞ்சை தொடுகின்ற நெருப்பல்லவோ முத்தாரம் சிரிக்கின்ற சிரிப்பல்லவோ முழு நெஞ்சை தொடுகின்ற நெருப்பல்லவோ சங்கீதம் மொழிகின்ற வழியல்லவோ சந்தோஷம் வருகின்ற வழியல்லவோ என் கோயில் குடி கொண்ட சிலையல்லவோ சந்திரோதயம் ஒரு பெண்ணானதோ செந்தாமரை இரு கண்ணானதோ அந்த ஆலாப்ஸ் வந்து பாடினாங்க பாருங்க ஆஹா ஆஹா ஆஹான்னு நான் என்ன சொல்றது ஒண்ணும் நமக்கு வந்து அதுக்கு மேல வந்து கேட்டு ரசித்த ஒரு மனதுக்கு வார்த்தைகள் வரவில்லை அத்தனை இனிமையாக ஆஹா என்று நிகழ்ச்சியின் இறுதி பாடலான இந்த பாடலுக்கு ஆஹா 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 என்று அவர்களே பாராட்டும் அளவுக்கு மிக சிறப்பாக பாடி இந்த நிகழ்ச்சியின் கடைசி பாடலை மிக அற்புதமாக இருவரும் பாடி முடித்திருக்கிறீர்கள் இந்த சமயத்துல இந்த எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கும் டிஎம்எஸ் அவர்களுக்கும் இடையேயான பாடலை பற்றி நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அதை தான் இன்று நிகழ்ச்சியாக நாம் நடத்தினோம் ஒரே ஒரு விஷயம் நடந்தது இதுல வந்து என்னன்னா சம்டைம்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு எங்கேருந்து வருங்கிறதே தெரியாது எந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டி வருங்கிறதே நமக்கு தெரியாது நம்ம வந்து தொடர்புகள் எங்கேருந்து வரும்னே தெரியாது அடிமை பெண் படத்துல வந்து டிஎம்எஸ் மகளுக்கு வந்து கல்யாணம் அப்போ எம்ஜிஆர் வந்து இந்த பாட்டு நீ பாட்டு தான் கல்யாணத்துக்கு போகணும் அப்படின்றாரு டிஎம்எஸ் வந்து விடாப்பிடியா இல்ல எனக்கு கல்யாணம் தான் முக்கியம்ட்டு அந்த பாட்டை பாடாமையே போயிடுறாரு அந்த பாட்டை பாடாம டிஎம்எஸ் போன அப்புறம் வாய்ப்பு கிடைத்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு பிரபலமான பாடகர் தான் யாருன்னு சொல்ல முடியுமா எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் எக்ஸாக்ட்லி அந்த ஆயிரம் நிலவே வா என்ற பாட்டுக்கு வந்து டிஎம்எஸ் பாட வேண்டிய பாடல் அந்த பாடல் அவர் மகளின் திருமணத்திற்காக டிஎம்எஸ் அவர்கள் பாடாமல் சென்று விட 
அந்த இடத்தில் வந்த எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் பின்னால் எந்த அளவுக்கு டி எம் எஸ் அவர்கள் ஒரு ஒரு அரசாட்சி செய்தார்களோ ஒரு இளவரசனாக தமிழ் திரையுலகில் வந்து எஸ்பிபி வந்து பயணித்தார் என்பது இன்றைக்கு நாம் கண்கூடாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதுல வந்து நான் சொல்ல வருது என்னன்னா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கடவுள் நேரில் வரமாட்டாருங்க வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாமே வந்து கடவுளை பார்க்கற மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபார் மீ ஆல்சோ நிறைய நான் வந்து ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் எல்லாமும் பண்ணிருக்கிறேன் பட் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்ட்ரீம் யார்டில் எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தாங்க உங்க எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஸ்ட்ரீம் யார்டில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பாட்டு பாடுங்க நம்ம வந்து கூப்பிட்டப்போ கிடைச்ச ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த சந்தர்ப்பத்துல நான் எப்படி இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தினேங்கிறது நானே சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் நீங்க தான் அப்புறமா தான் சொல்ல போறீங்க அதுல குறை இருக்கலாம் நிறைய இருக்கலாம் சரியாக பேசி இருக்கலாம் தவறாக பேசி இருக்கலாம் ஆனால் என் கண் முன்னால் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது என் செவிகளில் ஒழித்த உங்கள் குரல் மூலம் வரக்கூடிய இனிமையான பாடல்கள் இந்த வாய்ப்பு கிடைச்ச இந்த வாய்ப்பை நீங்க நாலு பேரும் பிளஸ் அப்கோர்ஸ் மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் கோ ஸ்டூடெண்ட் விஜயராம் மிக சிறப்பாக வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளும் ஒரு தகுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போயிடும் என்னுடைய ஒரு தாய்மையான விண்ணப்பம் நீங்கள் உங்களை சுருக்கி கொள்ளாதீர்கள் ஒரு ஏசி வாங்குறோம் சார் நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ஏஎம்சி போடுறோம் ஒரு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த ஏஎம்சி வந்து என்ன பண்ணுது கேஸ் கரெக்டா இருக்கா கிளீன் பண்றோம் ஒரு ஏசிய வந்து சுய பரிசோதனை பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த திறமைய நீங்க அடிக்கடி செல்ஃப் இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க தாராளமா போகலாம் ஏன்னா அவ்வளவு சிறப்பாக நீங்க நாலு பேருமே பாடுனீங்க மாற்று கருத்தே கிடையாது யாருமே வந்து அதாவது ஒரு இசை ஞானம் இல்லாதவர்கள் கூட பாராட்டக்கூடிய அளவுக்கு உங்கள் பாடல்களும் குரலும் உங்க பாவமும் சரி தமிழ் உச்சரிப்பு எந்த இடத்துலயும் பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருக்காங்களே என்ன பாடவே விட மாட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு சரியா வராது ஒரே ஒரு எழுத்து இந்த எழுத்து நீங்க சரி பண்ணீங்கன்னா தான் நான் உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுப்பேன்னு சொல்ற அளவுக்கு தமிழ் மேல வந்து ஒரு அதீத பற்று இருக்கக்கூடிய ஒரு குரு தான் எங்களோட குரு நீங்க தமிழ் உச்சரிப்பு கூட வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்க எல்லாம் பாடினது வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது எனக்கு வந்து உண்மையிலே சொல்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து நான் முன்னாடி இருந்து நடத்திட்டு வந்து ஒரு பெரும் பாக்கியம் பெரும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது இதுக்கு வந்து மனமார்ந்த நன்றியை நான் வந்து என்னுடைய குருவுக்கும் மோகன் சார் அவர்களுக்கும் நான் நிச்சயமா வந்து ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் த ஹார்ட் ஐ வுட் லைக் டு எக்ஸ்பிரஸ் மை கிராட்டிடியூட் அண்ட் தேங்க்ஸ் அதே சமயத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியின் பின்னணி இது எதுக்கு எதனால வந்து இதை வந்து நாங்கள் என்ன பண்றோம் டிஎம்எஸ் ஐயா அவர்களுக்காக எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து எங்கள் இதயத்தில் நெருக்கமாக இருக்கிறார் என்பதை பற்றி எல்லாம் சில வார்த்தைகள் சொல்லுவதற்காக காத்திருக்கிறார் என்னுடைய சீஃப் ஓவர் டு யூ சீஃப் நடக்குது <laughs> ஏதோ ஒரு நல்ல விதத்துல இங்க இருக்கிற அந்த குரூப்ல இருக்க எல்லாரையுமே மோட்டிவேட் பண்ணி அடுத்த லெவல் ஆஃப் சிங்கிங் இன் கேஸ் நீங்க வந்து திருப்பி பாட்டு கத்துக்கணும்னா திருப்பி பாட்டு கத்துக்கிற லெவலுக்கு போறது இல்லைன்னா இது அடுத்த லெவல் ஆஃப் இன்னும் இத நம்ம இதோட நிறுத்திடாம இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு லெவலுக்கு போய் அதை பாடுறது ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம முயற்சிகள் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஊக்கமா நான் பாக்குறேன் இந்த இந்த மேடைய ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நீங்க வந்து இவ்வளோ நல்லா பாடுனீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஆன்லைன்லயும் சரி வந்த கமெண்ட்ஸும் சரி எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அஹ் உங்களை எல்லாரையும் இன்னைக்கு வந்து இந்த இதுல மேடையில பார்க்கும்போது ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருக்கு ஓட்டியும் விஜய் மேம் பாடகர்களை காக்க வச்சுட்டு இந்த செய்திகள்லாம் சொல்றேன்னு நினைக்க வேண்டாம் நிறைய விஷய நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது என்னோட ஆதங்கமாவே இருக்கு நான் பேசுறது கேக்குறதா நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதே நேரத்துல நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் புரியாம இருப்பாங்க தவறுதலா நினைச்சுப்பாங்க இந்த மாதிரியான கன்ஃபியூஷன் எந்த சங்கடமும் வரக்கூடாது அப்படின்றதுனால இந்த தெளிவு கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஒரு நேரம் நான் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த ஒரு இணைப்பு இந்த வர்ச்சுவல் மீட் இது வரத்துக்கு முன்னோடியா ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருந்து இது ஆரம்பிச்சது அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஒரு குட்டி ஹிஸ்டரி பேக்ரவுண்ட் அப்படியே ஒரு ஓட்டிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு வைக்கிறேன்
இது வந்து இந்த கோர்ட்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்ல நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியெல்லாம் இல்ல மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நான் வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது வாழ்க்கை துணைவர் வந்து எவ்வளவு உறு துணையா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இன்னைக்கு ஒரு வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்துருக்கேன் சோ நம்மளுடைய இசை திறமைகள் எத்தனை இருந்தாலும் அதை வெளி கொண்டு வரதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்மளுக்கு நிறைய வேணும் அது வாய்ப்பு இல்லைன்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லைன்னா நம்மளோட திறமைகள்லாம் வெளியில கொண்டு வரவே முடியாது அந்த திறமைகள் நம்ம மட்டும் சார்ந்தது இல்லை இல்லையா என்னோட வாழ்க்கையில ரெண்டு சாய்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது ஒண்ணு நான் நல்லா பாடணும் நிறைய சாதிக்கணும் நல்ல பேரு வாங்கணும் நிறைய இடத்துல போய் பாடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை அது சின்ன வயசுல எனக்கு ஆசையா இருந்தது அது கனவுன்னு கூட சொல்ல முடியாது அது கனவு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு வேற ஒரு ஆசை எனக்கு பகவான் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது என்ன ஆசை அப்படின்னா நம்ம வந்து வேற லைன்ல எடுத்துட்டோம் எல்லாரையும் பாட வச்சு அழகு பார்த்து அவங்களெல்லாம் மேடைக்கு ஏத்தணும் அவங்களெல்லாம் நிறைய கொண்டு வரணும் முன்னேறத்தை வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை எனக்கு வந்ததுனால அது கனவாய் போய் அது என் லட்சியமா மாறி போய் அது என்னோட வாழ்க்கை எவ்வளவு அளவுக்கு மாற்றி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன்னா அதுக்கு வார்த்தையே இல்லை எனக்கு எந்த வகையில அது ஷேப் அப் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு துணைவர் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அது எனக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணும் எந்த பொண்ணு வந்து இவ முன்னேறணும்ன்றது மட்டும் பாக்கல எல்லாரையும் முன்னேற்றணும் பாக்குறா சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்ச போது என்னோட கனவு கலைஞ்சு போயிடக்கூடாதுன்னு ஒரு ஸ்டுடியோ ஒண்ணு அமைச்சு கொடுத்தாரு இந்த ஸ்டுடியோ அமைச்சு இதுல ஏதாவது இந்த பொண்ணு எதனா பண்ணட்டும் அப்படின்ற மாதிரி விட்டுட்டு போயிடாம சோ கூடவே இருந்து நானும் இருக்கேன் உனக்கு உன்னோட பயணத்துல நான் எனக்கும் ஒரு இடம் கூடு நானுமே பயணிக்கிறேன் உன்னோட சேர்ந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட பயணிச்சு பின்னாடி ஒரு ஷேடோவா பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஒரு துணையா பக்க பலமா இருந்து இத்தனை ஐடியாக்கும் சப்போர்ட் பண்ணி நீ என்னத்த சொல்றது நான் என்ன செய்யறதுன்றது இல்லாம இத்தனை ஒரு யோசனைகளுக்கும் ஐடியா யார் வேணா கொடுத்துடலாம் ஆனா அந்த ஐடியாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அந்த ஐடியாவை முன்னிறுத்தி அதை வந்து கொண்டு வரணும் அதை வெளியில எடுத்துட்டு வரணும்னா அதுக்கு பின்னாடி அத்தனை உழைப்பு சாக்ரிஃபைஸ் அத்தனை தூக்கம் இல்லாதது அதுக்கான பைனான்சியல் சப்போர்ட் எத்தனையோ இருக்கு இத்தனை பிரச்சனைகள் எத்தனை நம்ம வந்து இத்தனையோ வந்து நாங்க ரெண்டு பேருமே ஒர்க் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஒரு பேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல இசை மேல இருக்கிற ஈர்ப்புனால இதை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவு வந்தோம் ஏன்னா அத்தனை பேர் நம்பி இருக்காங்க நிறைய பேருக்கு வந்து பாடணும்ன்ற ஆசை இருக்கு நிறைய பேருக்கு வெளியில திறமைகளை காட்டணும்ன்ற ஆசை இருக்குன்ற போது இந்த ஸ்டுடியோ வந்து ஒரு சேனல் மாதிரி இருக்கட்டும் மாச மாசம் நம்ம வந்து ஒரு மீட்டை கண்டக்ட் பண்ணலாம் அது ஒரு தீம் பேஸ்டா இருக்கலாம் உலகத்துல நிறைய ஸ்மியூல் மீட் நடக்கிறது இந்தியால எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டுல சென்னையில நூத்து கணக்கான ஸ்டுடியோல வந்து ஸ்மியூல் மீட் நடக்கிறது வந்த வந்து பாடுறாங்க சந்தோஷத்துக்கு பாடிட்டு போறாங்க அதுல ஏதாவது ஒரு புதுமையை கொண்டு வரணும் அதுல ஏதாவது நிறைய விஷயங்கள் பழங்காலத்து விஷயங்கள் இந்த காலம் வரைக்கும் காலம் தொட்ட பாடல்கள்லாம் நம்ம கத்துக்கணும் வித்தியாசமான ஒரு யோசனைகள்ல நம்ம பாட்டை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு யோசனை அவருக்குள்ள இருந்தது எனக்குள்ளேயும் இருந்தது சோ மாதத்துக்கு ஒரு முறை மீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் மந்த் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணது வந்து நவம்பர் மாசம் தான் சோ அது சூரிய தமிழ் தொலைக்காட்சி அப்படின்ற ஒரு சேனல் வந்து நெதர்லாண்டு அவங்களுடைய சேனலுக்கு வந்து பி சுஷில் அவங்களோட ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அதே இன்னொரு மாதத்துல வந்து கமல் ஹாசன் சிக்ஸ்டி எயிட் இயர்ஸ் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் கமல் ஹாசன் ஸ்பெஷல் அப்படின்ற பொழுது நம்மளுக்கு என்னன்னா ஓ இத்தனை பாடல்கள் பி சுஷில் அம்மா சாங் எடுக்கும் பொழுதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இதை பாடலாம் அதை பாடலாம் இந்த மூணு மணி நேரத்துல யார் எதை பாடுவாங்க எவ்வளவு பாட முடியும்ன்ற அந்த யோசனைகள் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற யோசனைகள் வர 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 இந்த நிறைய பேருக்கு பாடணும்ன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் வர வர அவங்க நம்மளை தொடர்பு கொள்ளக்குள்ள இவங்களை எப்படி வந்து ஒருங்கிணைக்கிறது அப்படின்ற யோசனை பின்னாடி போக ஒரு ஒரு மாதமும் ஒரு ஒரு மீட் கண்டக்ட் பண்ணலான்ற யோசனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை தான் ஆரம்பிச்சோம் ஸோ நவம்பர்ல இது டிசம்பர்ல வந்து ரஜினிகாந்த் ஸ்பெஷல்னு ஆரம்பிச்சு ஜனவரி மாசத்துல வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ரெண்டு ஸ்டுடியோவும் கலந்து கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற ஸ்டுடியோ மியூசிக் அண்ட் மோர் நம்ம ஸ்டுடியோ செவன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ரெண்டும் இணைஞ்சு ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேர தொடர் நேரலை கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றத யோசிச்சு ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்லாட்டா வந்து இங்க ரெண்டு மணி நேரம் அங்க ரெண்டு மணி நேரம்ன்ற மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸ்லாட் ஒன்று பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பிப்ரவரி மாசத்துல வேலண்டைன்ஸ் டே அதுதான் திரும்ப எல்லோரையும் திரும்பி பார்க்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வேலண்டைன்ஸ் டே ஸ்பெஷல் எவ்வளவு காதல் பாடல்கள் இருந்தாலும் அதை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயி
வந்து இருக்கவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நீங்க தொடர்ந்து செய்யுங்க இவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க முன்னேற்றம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம செய்ய செய்ய இது வந்து பிப்ரவரி மாசத்துல அரங்கேறியது மார்ச் மாசம் விமன் ஸ்பெஷல் அப்படின்றதுனால பெண்களுக்கு எப்படியாவது செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்ச போது ஒரே ஒரு சின்ன ஆசை தான் இருந்தது ஏதாவது வித்தியாசமா யாருக்கும் கொடுக்காத கிஃப்ட் யாருன்னா கொடுக்கலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த போது யாரு ஸ்பான்சர் வருவாங்க கைய விட்டு கொடுக்கறதுக்கு அப்புறம் இருக்காது ஏன்னா பீமேலுக்கு எல்லாம் நாங்க எந்த என்ட்ரி ஃபீயும் வைக்கல எல்லாருக்குமே ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டோம் அது அப்படியே குவிஞ்சிருச்சு ஒரு மாதிரி ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த ஸ்லாட்டே புக்குடுன்ற அளவுக்கு சோ அப்ப ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சிருந்த போது டி ஷர்ட்டுக்கு மென்னுக்கு டி ஷர்ட்டுக்கு ஸ்பான்சர் கிடைச்சாங்க அப்படின்னு வந்தது டி ஷர்ட் ஸ்பான்சர் வரும்போது அப்போ ஐயோ விமென்ஸ் டே ஸ்பெஷலுக்கு விமென்ஸ்க்கு எதுவும் கிடைக்கலையா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அப்போ யோசிச்சுட்டு இருந்த போது நான் சொல்லிட்டு இருந்தோம் சும்மா பேசுற வாக்குல வந்து விமனுக்கு வந்து சாரீஸ் அதாவது ஏற்பாடு பண்ண முடியுமா அப்படின்ற எங்களோட கான்வர்சேஷன்ல அப்போ நான் சும்மா நைட்ல பேசும்போது எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நம்ம உரையாடும் போது இந்த சொன்னதோட சரி அவர் வந்து அன்னைக்கு நைட்டே ஆர்டர் பண்ணி அமேசான்ல இருந்து டெலிவரி அடுத்த நாள் ஆயிடுச்சு டெலிவரியே அது இருபது இருபத்தி ஒன்னு பெண்கள் இருந்தாங்க அது ஒரேடியா ஒரே கலர்ல வர முடியலன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பாகமா ஒரு கோலாகலமான ஒரு நிகழ்ச்சி அத்தனை பெண்கள் முகத்திலயும் அவ்வளவு சந்தோஷம் அந்த புடவை கட்டிக்கிறதுல அந்த ஒரு யூனிஃபார்ம் ட்ரெஸ்ல வர்றதுல ஆஹா எத்தனை ஆனந்தமோ எங்களுக்கும் அந்த ஆனந்தம் கிடைச்சது வந்தவங்களுக்கும் அந்த ஆனந்தம் கிடைச்சது அந்த பாட்டும் சரி அந்த ஆள் பாதி ஆடை பாதின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி அன்னைக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் போச்சு அதுல ஸ்மியூல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் இங்க வந்து கலந்துட்டாங்க எப்படி வந்து இந்த இவ்வளவு அழகா நீங்க பண்றீங்க அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்து நிறைய பேரால பேசப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியா அதை சொல்லலாம் இப்படி ஒரு ஒரு மாதமும் அடுத்த தீம் அடுத்த தீம் என்னன்னு யோசிக்கும் பொழுது இந்த ஏப்ரல் மாதம் வந்தது ஏப்ரல் மாதத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற போது நம்ம பாலாஜி மீனாட்சி சுந்தரம் அவரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டுடியோ ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து எங்களுக்கு வாலண்டரியா நிறைய வந்து இங்க வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து காஞ்சின்னு அவர் அவங்களோட டீம்ல பாடக்கூடிய ஒரு சிங்கர் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த மாசம் வந்து டிஎம்எஸ் ஹண்ட்ரட் சென்டனரி செலிப்ரேஷன்றதுனால டிஎம்எஸ் கொண்டாடுறாங்க அப்படின்ற ஒரு தகவலை நம்மளுக்கு சொன்னாங்க அது வந்து கிளாரா அவங்க சொன்னதா சொல்லி சொன்னாங்க சோ ஏ நம்ம சரி ஓகே டிஎம்எஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு மாசம் ஒரு ஒரு டீம் எடுக்க போறோம் இந்த மாசம் டிஎம்எஸ் டீம் எடுத்துடலாம் அப்படின்றது அன்னைக்கு வந்து முடிவானது ஏப்ரல் மாசம் வந்து இந்த தீம் வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அப்படி ஆச்சு சரி எப்படி போடலாம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது சோ ஏன் இதை வந்து ஒரு குழுவா எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்லாட்டா பண்ணலாம் அப்படின்ற போது நூறு சாங்ஸ் பண்ணிடலாமே டிஎம்எஸ் நூறுன்றதுக்கு நூறு சாங் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அந்த நூறு சாங் பண்ணோம்னா எத்தனை மணி நேரம் பாடணும்ன்ற கால்குலேஷன் கணக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு எல்லாம் கணக்கெல்லாம் வராது நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவர் இவர் மாஸ்டர் ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு படக்குல சோ இவர் ரெண்டு பேரும் வந்து பேசி முடிவு பண்ணதுதான் இந்த பன்னெண்டு மணி நேரம் ஸ்லாட்டா முடிவாயி அதுல பாலாஜி அவங்களோட டீமும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்லாட்ல அவங்க பாடுறாங்க அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஆறு டீம்ல ஒரு ஒரு டீம் லீடு கொண்ட ஒரு ஆறு டீம்ல கிட்டத்தட்ட நாப்பத்தி எட்டு பாடகர்கள் அத்தனை பேர் வந்து பாட போறாங்க ஆயிரம் நூறு சாங்ஸ் வந்து ஆயிரம் கொண்டாட முடியாதுன்னா கூட நூறு சாங்ஸ் நம்ம கொண்டாடுற லெவலுக்கு வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்க போறது ஏப்ரல் பதினாறாம் தேதி இந்த இதே மாதிரி இன்னொரு இனிமையான ஒரு மாலை பொழுதுல காலை எட்டு முதல் மை இரவு எட்டு மணி வரை இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்க போகுது ஏப்ரல் மாதம் பதினாறாம் தேதி உங்கள் நாட்களை குறிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு புறம் இருக்க என்னடா இது டிஎம்எஸ்க்கு இது பத்தாதே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு பேரலா வந்து வர்ச்சுவல் மீட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை யோசிச்சோம் நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு மெயில் மூலமா எனக்கு ஜிமெயில் நிறைய வரும் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு மெயிலாவது வரும் எனக்கு மியூசிக் கிளாஸ் தொடர்பா வரும் ஆஹ் யூடியூப்ல இருந்து கிளாஸ் லெசன்ஸ் டவுட் கேட்டு வரும் எங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு பாட வாய்ப்பு கிடைக்காதான்னு பேஸ்புக்ல வரும் வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ்ல வரும் அவ்வளோ ஏன் பேஸ்புக் மெசேஞ்சர் கால்ல கூட வரும் எங்களுக்கு நம்பர் தெரியாது அப்ப எப்படி தொடர்பு கொள்ளணும் அப்படின்னு யோசிச்ச போது எங்களை எப்படியாவது ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைக்காதா அப்படின்னு உங்களை போல இருக்கிற அத்தனை டேலண்ட் இருக்கிறவங்க வந்து நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணும் போது இவங்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு யோசிச்ச போதுதான் இந்த வர்ச்சுவல் மீட்ன்ற ஒரு குழந்தைய
இவங்கெல்லாம் எனக்கு ஒரு துணையா நின்த ஒரு பில்லர்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்களோட திறமையே ஃபர்ஸ்ட் வெளியில எடுத்துட்டு வரல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கலாம் இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செய்யலான்றது போதுதான் வர்ச்சுவல் மீட்ன்ற கான்செப்ட் ஆரம்பிச்சோம் அது அப்படியே டிஎம்எஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்டென்ஷனா கொடுக்கலாமே ஏன் வந்து வர்ச்சுவல்லையும் நம்ம வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் சாங்ஸ் டிஎம்எஸ்க்கு ட்ரிபியூட்டா கொடுக்க முடியாது அப்படின்றது தான் எந்த ஒரு ஏழு எபிசோடா இது வரப்போகுது சோ இன்னைக்கு வந்து இத்தனை பேரும் வந்து கலந்து ஆளுக்கு ஒரு பாட்டை வந்து சோலோவும் டுவேட் ஆகும் அந்த டிவோஷனலாகவும் பாடின மாதிரி நிறைய பாடல்கள் இனிமே வரப்போற வாரங்கள்ல உங்களுக்கு வீக்கெண்ட்ஸ் வந்து செவன் டு நைன் நீங்க உங்க டைமை நீங்க பிளாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அத்தனை விருந்து படிக்கிறதுக்கு உங்க ரெடியா இருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு புக்கம் புறம் இருக்க இன்னொன்னு என்ன வந்து உலகத்துக்கு தெரிய வச்சதோ என்னவோ நிறைய பேர் வந்து என்னை நம்பி ஒரு குருவா என்னை ஏத்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் அது எத்தனை பாகியம் பண்ணிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியாது அதுக்கெல்லாம் முன்னோடி காரணம் இன்னைக்கு ஸ்நியூல் பீ வந்து நேரடியா இங்க வரத்துக்கு காரணமே அந்த ஒரு ஸ்நியூல் அப்படின்ற செயலி தான் அந்த ஒரு ஆப் இந்த ஒரு ஆப் இல்லைன்னா நிறைய பேரால வந்து இன்னைக்கு வந்து அவங்க டேலண்ட்டை வெளியில கொண்டு வந்திருக்க முடியாது எத்தனையோ பிளேபேக் சிங்கர் உருவாயிருக்காங்க ஸ்நியூல் மூலமா அந்த ஸ்நியூல் தான் இப்போ என் என்னை வந்து ஒரு கார்பரேட் ட்ரைனிங் வேர்ல்டுல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து பாதையை மாத்தி நீ பாட்டுலயும் இருக்கணும் எதையாவது நீ பாட்டுல பண்ணு உனக்கு நீ பண்ணிக்கலானாலும் பரவாயில்ல ஊருக்கு ஏதாவது பண்ணு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு வச்ச அந்த ஸ்நியூல் சோ இதுல வந்து நான் வந்து ஓபன் மைக் ஒண்ணு போடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன் என்ன யோசிச்சாங்கன்னா இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா விஜயராம் அன்னைக்கு இரவு கான்வர்சேஷன்லதான் விஜயராமும் சரி லாவண்யாவும் சரி ரெண்டு பேரும் வந்து எனக்கு கிணஞ்ச ரெண்டு கண்ணு போல இந்த வர்ச்சுவல் மீட்ல சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து நைட்டு தான் பேசணும் எதையாவது ஓபன் மைக்ல போட்டு எப்படியாவது நம்ம ஸ்நியூல இருக்கிற இந்த விண்டேஜ் வாய்ஸஸ் அப்படின்ற ஒரு பேஜ் அதை நாங்க வந்து பெரியவங்க டேலண்டை கொண்டு வரணுன்றதுக்காக உருவாக்கின ஒரு பேஜ் அது ஸ்நியூல் ப்ரொமோட் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு பேஜ் குழந்தைங்களுக்கு தளமான ஸ்மார்ட் கிட்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதே மாதிரி பெரியவங்களுக்கு விண்டேஜ் வாய்ஸ்ன்னு இருக்கு சோ இதுல வந்து நம்ம வந்து மாசத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு இன்வைட்ட நம்ம போடலாம் நீ வந்து அதுல ஒரு ஓப்பன் மைக் போடு நீ பா பேசுனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களோட கான்வர்சேஷன் இருக்கு அன்னைக்கு நைட்டு வந்து எல்லா கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அன்னைக்கு நைட் பன்னெண்டரை மணிக்கு உட்காறேன் இந்த ஓப்பன் மைக்ல இந்த மாதிரி இந்த ஓப் விண்டேஜ் வாய்ஸ்ல உங்களுக்கு பல தரப்பட்ட இன்வைட்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் கண்டினியூனு கிளிக் பண்ணிட்டேன் அந்த கிளிக் பண்ற பட்டனுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து அசரீரி வாய்ஸோ என்னவோ தெரியல நான் கொஞ்சம் காலமா சைஸ் அச்சுறுத்தா படிச்சுட்டு இருக்கேன் அதுல இருந்து தெரியல எனக்கு நான் சொல்றதெல்லாம் நிஜமாவே உங்களால நம்ப முடியாதுதான் எனக்கு உள்ள ஒரு வாய்ஸ் ஒண்ணு வரும் ஏ விஜய் நீ நில்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் என்ன பேசுன்னு சொல்லும் இல்ல ஏதாவது நீ இதை பண்ணல நீ இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும் ஒரு எட்டு மாசமா இதை நடந்துட்டு இருக்கு எனக்கு இந்த கண்டினியூ கிளிக் பண்ணிருந்தா அது ஓப்பன் மைக்கா அத்தனை பேருக்கும் போயிருக்கும் மறுநாள் காலையிலே அதுக்குள்ள அது எப்படியாவது ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேராவது பாத்துருவாங்க அது வந்து தப்பான செய்தியை கொண்டு போயிருக்கும் ஆனா அன்னைக்கு என்னை வந்து ஸ்டாப் பண்ண சொல்லி அந்த வாய்ஸ் அந்த வாய்ஸ் ஸ்டாப் பண்ண சொல்லி அஹ் எனக்கு என்ன சொல்லித்துன்னா ஏண்டி நீ வீட்டுல நீ வந்து ஸ்டுடியோல வந்து நீ வந்து டிஎம்எஸ் சார் தானே கொண்டாடுற அதே மாதிரி நீ வர்ச்சுவல் மீட்ல வந்து டிஎம்எஸ் சார் கொண்டாட போற அப்ப ஸ்நியூல ஏன் நீ வந்து எதையாவது பண்ணக்கூடாது ஏன் நீ வந்து டிஎம்எஸ் சருக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் சாங்ஸ் இன்வைட் உன்னால போட முடியாதா நீ போடுறையோ இல்ல உன்னோட டீம் வச்சு போடுறையோ இல்ல உனக்கு உங்ககிட்ட கத்துட்டு இருக்கவங்க வச்சு போடுறையோ ஆக மட்டும் போட முடியாதா அப்படின்ற ஒரு வாய்ஸ் மாதிரி எனக்கு ஒண்ணு கேட்டது அவ்வளவுதான் எடு கண்டினியூ பண்ணாத அப்படியே டெலிட்ட போடுன்னு சொல்லிட்டு என்ன எனக்கு தோணித்து எனக்கு தெரியல அன்னைக்கு பேசுறது நிஜமாவே எனக்கு சுயநினைவே இல்லாத லெவல்ல தான் நான் இன்னைக்கு பேசிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றரை மணிக்கு அந்த ஓபன் மைக்கு திருப்பியும் ஓபன் பண்றேன் ஓபன் பண்ணும் போது இதுதான் என்ன வந்தது அப்படின்னு சொன்னா இந்த மெயின் இந்த இந்த மாசத்துல இந்த சந்திரோதயம் அப்படின்ற ஒரு பாட்டு நீங்க இணைஞ்சு பாடினீங்கன்னா இந்த இணைஞ்சு பாடுறதுல இருந்து நாங்க நல்லா பாடுறவங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு எல்லாம் விண்டேஜ் வாய்ஸ்ல வந்து டிஎம்எஸ் பாடல்களை பாடுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது போல இது ஒரு இன்வைட் மட்டும் இல்ல இது போல இன்னொரு தொடர்ந்து இன்வைட் வரும்னு சொல்லி மட்டும் வச்சுட்டேன் அந்த ஓபன் மைக்ல சுறுசுறுப்பா பேசி வச்சிருக்கேன் போல இருக்கு நான் வச்சுட்டு தூங்கிட்டேன் நான் ரொம்ப நல்லா தூங்கிட்டேன் காலையில வந்து ஏழரை எட்டு மணிக்கு நான் எனக்கு ஆறரை மணிக்கு எனக்கு போன் பண்றா விஜய்க்கு தெரியும் கன்ஃபார்ம்டா தெரியும் நான் வந்து நேரத்துல தூங்கிட்டு இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அடுத்த ராத்திரி ரொம்ப நேரம் முடிச்சுட்டு இருந்தேன்றத அவர் நோட் பண்ணா காத்தால கா ஏன் என்ன போட்டு வ
பண்ணுவோம்னு ஆரம்பிச்சதுதான் அந்த வின்டேஜ் வாய்ஸ்ல இருக்கிற இந்த டிஎம்எஸ் இன்வைட் இப்ப நீங்க எத்தனை பேரும் கோலாகலமா இந்த அளவுக்கு மாறும் அப்படின்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல அன்னைக்கு சாய் இது எல்லா கிரெடிட்டும் சாய் பாபாக்கு தான் சேரணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் சாய் டிவோட்டியா நான் சொல்றேன் சோ அத்தனை கிரெடிட்டும் சாய் பாபாவுக்கு அதன் எடுத்து அது நான் பாட்டுக்கு ஒண்ணு சொல்லிட்டேன் ஆனா அது நடத்துறதுன்னு எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் தெரியுமா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற முன்ன பின்ன ஸ்டுடியோல நடக்கிறதும் அது பண்ணலான்னு முடிவு எடுத்துட்டோம் பன்னெண்டு மணி நேரம் அப்படின்னு அதுக்கு பின்னாடி நான் வரேன் நீ வரேன் நான் இந்த ஸ்லாட்ல நான் ஏற்கனவே இந்த பாட்டை பிளாக் பண்ணிட்டேன் நீங்க எப்படி பிளாக் பண்ணலான்ற அந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் டென்ஷன் ஓடிட்டு இருக்க இந்த பக்கம் வர்ச்சுவல் மீட்ல நான் வரேன் நீ வரேன்னு சொல்லிட்டு அத்தனை பேர் மெயில் அனுப்ப ஒருத்தர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எத்தனை வேலையை தான் பார்க்க முடியும்ன்ற லெவலுக்கு இவர் ஒரு பக்கம் மண்டையை பிரிச்சுக்கிறாரு ஒரு காலேஜ் டென்ஷன் வேற ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட பத்துல இருந்து பன்னெண்டு மணி நேரமாவது இவர் வந்து எல்லாருக்கும் சமாதானப்படுத்தி காண்டாக்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் அவரு என் ஹஸ்பண்ட் அவர் தனியா மாட்டிக்கிட்டாரு பாவம் அது வந்து ஒரு சொல்றதுக்கு வார்த்தையே இல்லை அந்த அளவுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டா நினைக்கிறேன் இது எல்லாத்துக்கும் மேல கஷ்டப்பட்டது இந்த லாவண்யான்ற பொண்ணு தான் அந்த பொண்ணு வந்து வாலண்டரியா அவளே நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தா இதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கும் நான் அவர் சொல்ற வரைக்கும் நம்மளுக்கே தெரியாது இது எவ்வளவு அளவுக்கு அவ வந்து பொறுமையா போயிருக்கா அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கும் ஸ்மியூல் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் எப்படி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அது எப்படி லாக்இன் பண்ணணும் எத்தனை நேரத்துக்கு ஏன்னா அவ கத்தார்ல இருக்கா அந்த பொண்ணு கத்தார்ல இருந்து இந்தியனுக்கு யூஎஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஆஸ்திரேலியால இருக்கிறவங்களுக்கு சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்தியால வேற ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ் லாட் லேட் நைட் லேட் நைட்ல வரவங்களுக்கு அடுத்த காலையில அதிகாலையில எழுந்துக்கிறவங்களுக்கு இப்படி எந்த நேரம் பார்க்காம நேரம் பார்க்காம சாப்பிடாம தூங்காம இன்னைக்கு அந்த பொண்ணு உடம்பு சரியில்லாம இருக்கு பிகாஸ் அவ ஃபுல்லா அந்த ஒரு லாஸ்ட் டென் டேஸ் அவ படுத்த ஸ்ட்ரெஸ் தான் நினைக்கிறேன் மேபி அவளுக்கு சீக்கிரமா சரியா போகணும் கோல்டு காஃப் வச்சு நிரம்பிட்டு இருக்கு அந்த குரல் கேட்கவே பாவமா இருக்கு ஸோ அப்படியும் இன்வைட் போட்டு அது பயங்கர வைரலா போச்சு யார் யாரெல்லாம் இதுல வந்து ஷைன் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டனோ யாருக்காக இதெல்லாம் பண்ணணும்னு நினைச்சனோ அவங்க எல்லாம் ஹைலைட் ஆயிட்டாங்கன்றது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் இது நான் பண்ணல சுவாமி வந்து பண்ண வச்சிருக்காரு இவங்க எல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்றதான் நினைக்கலாம் இது வந்து எனக்கு உண்மையா வாயில இருந்து வரல மனசுல இருந்து வருது மூளையில யோசிச்சு எல்லாம் பேசல நிஜமாவே அந்த குழந்தை வந்து இருந்ததுனால்தான் கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு வந்து எயிட்டி செவன் என்வைட்ஸ் போயிருக்கு இது வரைக்கும் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து பாட சான்ஸ் கேட்டு வராங்க அதுவும் அத்தனை பேருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சு இஷ்டப்பட்டு நான் வந்து இல்ல பண்றேன் பண்றேன்ற அளவுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த பொண்ணோட சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் அவளை எடுத்த முயற்சி அப்படின்றதே நம்ம சொல்லிக்கலாம் இந்த நேரத்துல லாவண்யா கத்தார் எங்க இருந்தாலும் மேடைக்கு வரும் கூப்பிடறதுக்கு நீ பக்கத்துல இல்லடா குழந்தை நீ சீக்கிரம் வா உனக்கு நான் இன்டர்வியூ பண்றேன் சோ அதுக்கு பின்னாடி வந்து இத்தனை இன்வைட் போயிருக்கு இன்னும் ஒரு பதிமூணு இன்வைட் வரும்போது செஞ்சுரி ஆகும் அதுல நம்மளுக்கு வந்து சர்பிரைஸா கலை மாமணி திரு கோவை அனுராதா அவர்கள் வந்து நூறாவது இன்வைட் போடுறதா அவர் வந்து ஒத்துட்டு இருக்காரு சோ இதுல நிறைய டாக்டர்ஸ் அவங்க வந்து தொழிலே வந்து எத்தனையோ பேரை காக்கணும்ன்ற டாக்டர்ஸ் அதுல எத்தனை பேர் வந்து அத்த எவ்வளவு துடிப்போட இருக்காங்க அப்படின்னு என்னால சொல்லவே முடியல அது லாவண்யா கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் எனக்கு தெரிய வருது இன்னொருத்தர் வந்து இன்வைட் போறதுக்கு அவரோட ரெண்டு நாள் டிலே ஆயிடுச்சு பாவம் என்ன ரீசன் அவரே சொல்றாரு எங்க அப்பா தவறிட்டாரு அதனால நான் என்னால இன்வைட் போட முடியல எனக்காக இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஈவினிங் எனக்கு கொடுங்க நான் இன்வைட்ட போடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு பயபக்தியா ஒருத்தர் எந்த அளவுக்கு இப்படி யோசிப்பாங்கன்னு தெரியல இந்த அளவுக்கு வந்து நெகிழ்ந்து போற விஷயங்கள்லாம் நீ நல்லா இருப்பேடா குழந்தைன்ற லெவலுக்கு அத்தனை பேரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கியிருக்கா அந்த லாவண்ய அவளுக்கு தான் இதுல இருக்கிற முழு விஷய விஷயங்கள் தெரியும் நான் வந்து வெறும் அந்த பாட்டை கேட்டுட்டு யார் நல்லா பாடுறாங்கன்னு எடுத்து சொல்றதோட சரி ஆஹ் என் துணைவர் அவர் வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தார் யாரு என்ன பேரு என்ன ஸ்மியூல் ஐடி அவங்க என்ன பாடுறாங்கன்றத பிளாக் பண்றதோட சரி மத்ததெல்லாம் பார்த்தது எல்லாமே லாவண்யா தான் இந்த மூணு பேர் இல்லைன்னா எனக்கு வெண்டேஜ் வாய்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே இல்ல இந்த ப்ரோக்ராம்க்கான இந்த அடித்தளமும் இது எதுவுமே நடந்திருக்காது சோ இதுக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்டா இருந்து இவ்வளவு தூரம் சப்போர்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து வர வேண்டிய ஒரு நிஜமாவே ஹோஸ்ட் வரலன்ற போது நான் இருக்கேன் இந்த ப்ரோக்ராம நீங்க கேன்சல் பண்ண வேண்டாம் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் பக்க பலமா நிக்கிறாரு அத்தனை இந்த மாதிரி இத்தனை பேர் நல்ல மனிதர்கள் இப்போ ஸ்டுடியோ நாங்க வந்து என்ன நினைச்சிருந்தோம் என்னடா பண்றது இந்த மா
விஜய் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறியாமா அழகா சம்ம பண்ணீங்க இந்த ஹோல் ஈவெண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்ன என்ன நடந்தது என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கறத ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க எதையுமே விடல விண்டேஜ் வாய்ஸ்ல நூறு பேருக்கு தான் இப்போ வந்து இடம் இருக்குங்கிற நிலைமை ஆயிடுது அதுக்கே வந்து நான் நீ அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஆனால் இப்படி ஒரு வேர்ச்சுவல் இனிஷியேட்டிவ்ல இந்த மாதிரி ஒரு டேலண்டட் பீப்புள கேட்கறதுக்கு அதுக்கான இதையும் நீங்க அமைச்சு கொடுத்தீங்க ஸோ ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் நீங்க சொன்னீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ஒரு ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாடினார்னு லாவண்யா சொன்னாங்க ஒருத்தர் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து இன்வைட் போட்டாராம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தே அவர் அந்த இன்வைட் போட்டாராம் இன்னைக்கும் கூட வேர்ச்சுவல் இனிஷியேட்டிவ்ல நாதஸ்ரீ பாவம் இந்த குழந்தை உட்காந்து இருக்கா அவங்க அப்பா அங்க ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் அண்ட் ஹீஸ் லிசனிங் ஃப்ரம் தேர் வாட் அ கிரேட் மூமெண்ட் அப்படின்னா நிஜமாசே நிஜமாலே வந்து சிலுக்கிறது அண்ட் இந்த மாதிரி டேலண்ட்ஸை கொண்டு வரணுங்கிறது தான் ட்ரீம் அண்ட் திஸ் இஸ் அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ மொமெண்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் இதுக்கு தான் பாடுபட்டது பாடுபட்டது எல்லாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கூட மறந்து போச்சு சந்தோஷமா இருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு So, the, you very well said, Viji ma'am. You don't have anything to do. Excellent. You have a full structure. Thank you so much for sharing it. Thanks a lot. I'm going to share it with you. I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you. Vijay, I'm going to tell you that Vijay is going to tell you that Vijay is going to tell you that TMS is a relation. He's going to tell you that he's going to tell you that. அண்ணமாச்சாரியார் கீர்த்தனைகளை பத்தி ஒரு இருபது புக்கு எழுதியிருக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து இசை ஞானம் கொண்டவர் இன்னைக்கு அவரை சந்திக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது இதுல வந்து இப்போ எங்க சீஃப் சொன்னாங்க இது இது வந்து ஒரு ஒரு எஸ் இந்த நிகழ்ச்சியின் கடைசி பகுதியில வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் தொடர்ச்சியாக வந்து பேசினார் அப்படின்னா என்ன ரீசன் அப்படின்னா இது வந்து எல்லோருக்கும் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு சூழல் அதாவது நாங்க என்ன பண்றோங்கிறது வந்து சில விஷயங்கள் வந்து வெளியில தெளிவா தெரிஞ்சாதான் அதுக்கான புரிதல்கள் ஏற்படும் அந்த புரிதல்கள் எல்லோருக்கும் ஏற்பட வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு முத்தாய்ப்பாகத்தான் வந்து அவங்க வந்து இதை இதை வந்து இன்னைக்கு வந்து எடுத்து சொன்னாங்க நிறைய நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நீங்கள் அனைவரும் எங்களுடன் பயணப்பட வேண்டும் நாம் நாளை இரவும் சந்திக்க இருக்கிறோம் நாளை இரவும் இதே டீம் வந்து கண்ணதாசன் டிஎம்எஸ் என்ற ஒரு தலைப்பிலே நாம் பாடல்கள் பாட இருக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக இன்னும் ஒரு நாள் உங்கள் இனிமையான குரல் எங்கள் செவிகளிலும் பார்ப்பவர்களின் செவிகளிலும் இணைய போகிறது என்பது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் இணைந்த அனைவருக்கும் எங்கள் பணிவான வணக்கங்கள் நன்றி மிகச் சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி சென்றது என்பதற்கு நீங்கள் அனைவருமே சாட்சி நிச்சயம் பல நல்ல ரசிகர்கள் பல நல்ல விஷயங்களை கீழே கமெண்டாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதை அழகாக தொகுத்து சொன்ன என் தோழி சக தோழி சக ஹோஸ்ட் அனிதா அவர்களுக்கும் மிகச் சிறப்பாக இடையில் பல நல்ல விஷயங்களை அவர் எடுத்து கூறி நிகழ்ச்சியை சுவைப்பட நடத்தி செல்லுவதற்கு ஒரு வலதுகரமாக இருந்து செயல்பட்டார் அருமையாக பாடிய அனைத்து நல்ல இதயங்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களும் நன்றியும் நாளை நாம் இதே நேரத்தில் ஏழு மணிக்கு சந்திக்க இருக்கிறோம் நாளைய தலைப்பு நீங்கள் பாட வேண்டிய பாடல்களை பற்றிய விவரங்களை நாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு பேசி முடிவு செய்து கொள்ளலாம் இப்போ இதுக்கு ஸ்டுடியோ செவன் ஸ்ட்ரிங் சார்பாக இந்த நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு இதுடன் முடிகிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு எங்களை வாழ்த்திய வணங்கிய அனு வாழ்த்து வாழ்த்திய அனைவரையும் நாங்கள் வணங்கி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்